ടു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു എവരിബഡി ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് യൂണിറ്റ് നയൻറ്റീൻ വൺ നയൻ യൂണിറ്റ് നയൻറ്റീൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതായത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് നയൻറ്റീൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എം പി എ തേർട്ടീൻ ഇൻ എ ഡെമോക്രസി ഇൻ എ ഡെമോക്രസി ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ഓൺലി ബി എ യു നോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ആൾസോ ബി അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ ഓക്കെ whether it is state government whether it is central government uh, there are many many laws many many acts but uh, they are accountable to the ultimately they are accountable to the people so we are discussing today about the accountability in public administration by the state government or central government or local self government or whoever it is okay so accountability now in other words There is some light problem, of course. In other words, government servants or the bureaucracy should uh, function in a public interest and uh, they must be held accountable for whatever... Nothing. Okay. So, government servants, bureaucracy, that is, uh, uh, you know, on bureaucracy, Uh, or the bureaucracy should function in the public interest okay and they must be held accountable for whatever they do or do not see here one point which i want to tell you our e bureaucracy political both uh, there may be minister or somebody no doubt they are they are uh, reporting to the minister concerns you know sometimes you know uh, secretary and whatever is there you know but what happened they are all from civil ser- uh, service and whatever is there one thing they should keep in mind that within the rule they have to function not you know for pleasing the political boss sometimes if they do wrong thing they are personally responsible politicians will not take any responsibility for any violation they will escape but bureaucrats cannot escape please remember that so what we have to do uh, we have to function within the rule because all rules are made for the welfare of the citizen apo adile nammale valare adhigam transparent aayite niyamathana anusarichittu mathrame bureaucrats function cheyan padu pakshe namukku kaanam pala pala maatrangalum ചില ബ്യൂറോക്രാസ് എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമുക്ക് അത് ലെറ്റ് ദു വാട്ട് ഓർ ദ വൺ ബട്ട് ദേ വിൽ സഫർ ഇഫ് ദി വയലേറ്റ് എനി തിങ് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടുഡേ ടുമോറോ വൺ തിങ് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് ഈവൻ വൺ ഇൻ ബീഹ ചീഫ് സെക്രട്ടറി യു നോ ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഹി ഗോട്ട് സസ്പെൻഷൻ ലെറ്റർ ആൻഡ് ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു റിട്ടയർ but he just before his retirement he got suspension letter okay this type of things may happen so any time you know if we violate anything uh, then what happen not only that even after retirement also if uh, something you know they found that so and so has done they will just call that gentleman they will not leave the person at all so what we have to do that that is called accountability or bureaucracy in the politics we will talk later on bureaucracy so nammal endha cheyyanu endachal samardhathinu valangade nammale nammade decision eduthittillengil adu pratyekadam undagum mensale appo adana sadharana petta samardhathinana il bayangara samardhana ore ore karyangalle appo adu adu chelpa adinte pratyekadam kaanunnundu ore ore ide ipi ipas or ias or whatever is the avire എന്താ പറയണ്ട നിയമങ്ങളുണ്ട് ഓരോരോ നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാളെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നൗ സോ ഇൻ റിയാലിറ്റി ഗവൺമെന്റ് ഈസ് റൺ ബൈ ദ പ്രൊഫഷണൽ സിവിൽ സർവെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് റൺ ബൈ പ്രൊഫഷണൽ സിവിൽ സർവെന്റ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലോസ് യെസ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ സിവിൽ സർവെന്റ്സ് എല്ലാം 
മിടുക്കന്മാരായ ആളുകളാണ് ലോസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോക്കൂ ലോ ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് ആയിട്ട് പരിണമിക്കരുത് ലോ അത് നമ്മള് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ലോ വയലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ലോ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത് കാരണം കറപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അത് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഇടം കൊടുക്കാതെ പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മള് നമ്മളെ കീഴില് സി ഇവി ഞാൻ ഒരു ഓഫീസർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ബി എ റോഡ് മോ റോൾ മോഡൽ ടു അതേഴ്സ് ഓക്കെ അത് ഈ വയം കറപ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു കനോട്ട് ആ സംബഡി യു നോ ഹൂ ഇസ് വർക്കിംഗ് ഡൗൺ ലെവൽ അവരോട് പിന്നെ ചെയ്യരുത് ജിതി ആ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഷുഡ് ബി ദ ഇൻ റിയാലിറ്റി ഗവൺമെന്റ് ഈസ് റൺ ബൈ പ്രൊഫഷണൽ സിവിൽ സർവൻറ്റ് ഓക്കെ and uh, with the help of laws or rules and regulations rules and the regulations and then adin anusarichu nammal pravartikkalam ella act gal inde various act und okay yes sorry for the small interruption because it was raining and we are just converted into previously it was you know mobile i was using now laptop i hope uh, all are you know you can hear mm -hmm. my speech properly now let me continue so once again to say come just now i am talking about uh, today we are taking unit 19 accountability unit 19 accountability we are taking so <clears throat> see accountability is the life blood of democracy accountability is the life blood of democracy now <clears throat> openness okay of governmental operation and a system of holding a civil servant accountable for their action make democracy real and functional the major concerns surrounding accountability are that uh, is accountability the concern one how to apply checks on bureaucratic power that is bureaucracy in the every exercise we do that we will check we will check what we are doing okay now how to exercise the supervision okay over the exercise of power and how to work our institutional constraints on the bureaucratic power holders thus accountability implies both answerability or giving an account or action taken and enforceability okay and uh, you know here in this unit we shall discuss okay the meaning and nature of accountability and its different forms and tools enganekeyana the account accountability are different tools adine pettiyana namme samsarikkunnathu see accountability accountability concept nature and significance okay accountability in simple i will explain where it is okay accountability in simple terms is answer answerability for one's actions or behavior we are answerable because whenever we are appoint, uh, appointed in a, uh, either public servant or whatever is there we certain powers are delegated to us what are the things you have to do and you are responsible for that you are supposed to you know give the answer to that and uh, according to that delegation only you can function okay so you are answerable also so whenever you join government service you will get the uh, delegation of powers the functional uh, this thing what are the duties you are supposed to function so accordingly you have to do that now <clears throat> it includes the process by which the agency or the official is required to account for such action now government is everywhere the government 
everywhere government is there you see state government is also everywhere government you know or or karyangal thinu government unde pakshe avare real ana adella function cheyina private ayam seri they have to support they are supposed to follow the government rules what are rules are framed according to that only corporates also can function now both developed and undeveloped nations are powerful institution run by the bureaucrats ee bureaucrats ello eduthu undu adayathu vicharikkatha ivide mathramana അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് ദേ ആർ പവർഫുൾ പവർഫുൾ ആൾസോ ബിക്കോസ് ദേ ആർ അഡ്വൈസിങ് ദ മേജർ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് ദോസ് ആർ ഹോൾഡിംഗ് ദ ടോപ്പ് പോസ്റ്റ് ദോസ് ആർ ഹോൾഡിംഗ് ദ ടോപ്പ് പോസ്റ്റ് സം ടൈം യു നോ ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ദാറ്റ് മച്ച് യു നോ എജ്യൂക്കേഷൻ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇത് സം ടൈം സം ടൈം സോ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ദേ ആർ റണ്ണിങ് ദ ഷോ ഓൺ ബി ഓഫ് ദ മിനിസ്ട്രി and because you know you know that uh, northern india and southern uh, certain parts of the country the politicians or the ministers are not well qualified or sometimes 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 here also people are qualified here over qualified that is the main problem to whom they are rendering service they don't know that is the real problem so bureaucrats they are doing according to that uh, you know tune of uh, the politician there lies the problem because sometimes the transparency is not there and uh, whatever they say you know minister is signing that type of things are so they are not accountable sometimes they should be accountable otherwise the ordinary citizen will face problem now bureaucratic accountability bureaucratic accountability is at the core of public administration okay one minute uh, under a constitutional system of government it is absolute that the bureaucrat should be subordinate to the mandate and the constraint of the constitution as interpreted by the judiciary and to their hierarchical superior with the within the organization അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് വലുത് ആരാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈറാർക്കി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടും നിയമപ്രകാരമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് ഓൾസോ പോസ്റ്റുലേറ്റ് അതായത് സജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ഓക്കെ ദി സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദർ എലക്റ്റഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അവരുടെ താഴെയുണ്ട് മീതി ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഹൈറാർക്കി അപ്പൊ അതൊക്കെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കലും ഒക്കെ അവരുടെ കടമയാണ് ആര് ആരെ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് എന്തിനു കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ അറിയിക്കണം ജനങ്ങളെ ജനക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ നോ ഇൻ ഡിസ്കസിങ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അവർ വൺ മേജർ കൺസേൺ ഷുഡ് ബി അബൌട്ട് ഹൗ ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദോസ് വീൽഡ് പവർ എക്സസൈസ് ഇറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോ ദാറ്റ് ദൻ ബി ഹെൽഡ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ദർ ആക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലാസിക്കൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് തിയറി ദ ലൈൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇസ് ഫെയർലി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് the people elect the represent their representatives on the basis of their stand on social political and economic issue janangale varnadigarile select cheyunnathu you see based on you know kanda the <coughs> വേരിയസ് യുനോ അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യണോ അതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കണം അതായത് സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ജനങ്ങള് നമ്മുടെ ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇലക്ഷൻ അത് ബാധകമാണ് നമ്മള് പല സമയത്ത് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ജനറൽ അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ സാധുക്കൾക്ക് ഈവൻ യുനോ കിറ്റ് അതേമാതിരിയുള്ള സാധനം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി അപ്പൊ അത് അവർക്ക് വളരെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് പരിണമിച്ചു അപ്പോ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എവറിങ് ഡിസ്കാർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇലക്ഷൻ ടൈം ആൻഡ് വി ആർ സെലക്ടിംഗ് ദ പീപ്പിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ മെറിറ്റ് ഓർ വാട്ട് വർ വാട്ട് വർ ഇസ് ദർ ഓക്കെ ഐ നോട്ട് ടെലിംഗ് ദാറ്റ് വി ആർ സെലക്ടിംഗ് ദ പീപ്പിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെറിറ്റ് ഐ നെവർ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് അതർ റീസൺസ് ഓൾസോ ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് അതർ ബട്ട് എനിവേ വി ആർ എലക്ടിംഗ് ആൻഡ് ദർ റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ പീപ്പിൾ സോ ഇൻ ദി അസംബ്ലി ഓർ ഇൻ ദ പാർലമെന്റ് they have to represent the particular you know people's grievances whatever it may be they should uh, discuss those things either in the parliament or in the legislative assembly okay now 
the notion of accountability carry two basic connotation answerability endu cheyalam adinte uttaravadithyam edukkanam udaharanangalile nammude take the example in mullaperiyar silent chief minister is silent a supreme court la kodathile nammal ipo oru kuttalla parayunnathu he is not opening his mouth and people are ready ipo 140 lm meedena adilana meedena vallam ജസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഞാൻ ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ മീതയാണ് അടിയുടെ മീതയാണ് വെള്ളം അതിന് തമിഴ്നാട് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നിറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പൊ എന്താ പക്ഷേ പീപ്പിൾ ആർ വെറീഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഡൗൺ യുനോ ഏരിയ വേരിയസ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആൻഡ് അതർ തിങ് ബട്ട് വെൻ എവർ വി ആർ സംതിങ് കീപ്പിംഗ് സൈലൻസ് യുനോ അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക ദിസ് ഈസ് ദിങ് നത്തിങ് ടു വെറി and uh, we are we are taken this type of thing he never opened his mouth people are really you know rain is the heavy rain and uh, you know uh, flood situation is uh, you know everywhere you can see the newspaper and other thing and the tv and uh, you know at least once he should that is counter answerability accountability not sitting in the either in the chief minister's house and uh, either uh, or in the akg center or some other center i am not talking about the particular chief minister or what was you see uh, what uh, um, stalin did in uh, uh, tamil nadu we are not uh, blaming anybody eh? stalin you know there was flood they were arrested in chennai still water logging is there and he visited it in every place and uh, you know you must have seen that one police inspector was carrying one person on her shoulder and taking to hospital to save life and chief minister personally appreciated her efforts and he was motivating he was visiting all areas everything anganana alada oru sauko eppedengil nammal vaayirathu varallo kaana innu ippozhutha situation 140 illi meedana vellam mullaperiya dam le idikki naranju nikkana even you know shabarimala season already started you know by the 15th of january okay in the 14th hour already 15th of january na start you pamba overflowing pandalathile flood everyday na nammada aalukale oru mandri ku samsarikkan pattilla or njan kuttalla parayna oru aalukkum adhigaram illa samsarikka na jeevan shu samsarikkanam adu illa janangale endha cheyanda ennum polum arayunnilla adana njan yadarthana parayunnathu this time you know he should the discuss what steps we had taken about uh, you know millaperi era ikote what are other problem endella arrangement ana cheyide idakke parayande covid season la nammal parannundayirunnu le adakke adhe mari venam ennalana namukku janangalukku adu or veedi illadirikku idu pa endanda the main problem delegation of power is not at all there because ministers are the for uh, name sake but they are unable to open their mouth what is the use what is the use then okay they are if they utter a single word i don't know whether their chair will be there or not that is the that is it is not a democracy every minister is accountable for his ministry or department and chief minister or prime minister is one among the minister only he is the leader please remember council of ministers are having equal power all, all are reporting to legislative assembly or parliament prime minister is one among the cabinet ministers but he is the leader same way chief minister of a particular state i am not talking about kerala please remember that i don't we don't have anything so is one among the cabinet you 20 minutes nammada 20 mandri ettana anda ile adile onnana adile leader nammal adu elective virakinanallo appo angane illu appo adonde transparency should be should be there in each and every activity okay athre parayunnullo alla nammal aari uttilla parayunnu kaaranam valare manushyan pedichu kondirikkana samayatho there is utter confusion about uh, you know in mullaperiyar case and uh, of course 
uh, Supreme Court has given up to 20th the date. I don't know. Uh, let, let us hope for the best. That's all. I am not telling anything because, you know, we are, uh, you know, we love our state. We love our country. Let it be, you know, and I hope that everything will be smooth. Okay. So there should be answerability. Okay. Now, <clears throat> the pin is very regarding. Very regarding the Nijal. Ending a thirty one mile, numbered a subordinate in the Talay desert. According to thirty, even Nagas abordinate in the Gil. A leader should show the quality of. Uh, Taking the responsibility that whether it is under his ministry or whatever, if a particular person had did mistake, so you can punish him. Otherwise, he, some mistake comes, you know, ministry's mistake, you know, you scapegoat as somebody, uh, other part of the other, that is the correct approach. In my department, when I was in the government, you know, I used to take all responsibility. I used to give credit, every credit to my subordinate. And I didn't take anything when I was a principal also. I was the regional head officer controlling 16 MBA colleges also. I never used to take, uh, even uh, I'm just uh, telling you, see, is a higher general. I'm going to tell you something role model. And then, and then. When I was controlled, I was the principal of the national college. I got four awards, four awards in one year. Best in admission, best in academic, best in placement, best in administration. Four awards I got at various locations because we were having 183 MBA colleges. So the prizes I, I got first, all first prize that is one from Hyderabad, one from uh, Vishakapatana, and like that, like that. But you know, when I brought all these memento everything, I didn't uh, kept, uh, uh, you know, keep those mementos and medals and other things in my principal's cabin at all. I just called. Academic best in academy, I was sent to academic wing or whoever is academic uh, coordinator. I told her to keep the and the placement 100% placement we gave a uh, got. I gave to the placement officer. To ask, uh, I asked him to keep uh, this memento in his cabin. Same way, administration. There was administrative officer. I asked him to give. So everybody will come back and no, 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 sir, you should keep in your cabin. I, I never, I never took any credit. I only represented in this forum because he been the head of the institution. That should be the model. Okay. So, uh, and here what happened? Sometimes something goes wrong, you know. Unnecessary subordinates are punished. And uh, even senior people, actually, they are escaping. Okay. Okay. If junior person has done mistake, no problem. Uh, he should be punished. But poor fellow, he has not done any mistake. And uh, uh, the senior person, you know, <laughs> is escaping. That should not be the correct attitude. Other lack correct approach. Other lack correct attitude. That is why bureaucracy is paraying accountability. Okay. Now, accountability can be viewed from the perspective of domestic uh, domesticating power. There are three different ways of preventing and uh, redressing the abuse of political power. Abuse. Are you learning abuse of political power? That I explained in the last Okay. One, subjecting power to the threat of sanctions. Namalai, or on the pass here and then there are other things like that. That is, that is, we sanction you by the proper one. Is no good. Okay, accountability. I am saying that no go in. No, that is not good. That is accountability. Is not. That is why I am saying that. Because we are saying that we love our people, our state, our country. I'll tell you, and then we'll put it on here. I don't know. I learned the number of the nodum pro or anti la. No, Palari with them, bridge and down the rebuild deal. Rebuild him by one condition was there. The whatever in a second time they constructed, the money will be taken from the earlier contractor. From the earlier contractor. But now, bridge rebuilt already six months over. Not even a single paisa government recovered from the contractor. This is for your information. Okay. So far. Not even a now 57 crores total. Oh, well, well, 54 or 56 or 57, like that. Total cost of Pala River Bridge. 
we were supposed to collect 22 crores or something like that from the uh, construction company who built the originally. We had not taken a single paisa from him, whereas all the expenditure was incurred from the government treasury. Okay. This is accountability. <laughs> okay. We yeah. had now another thing obliging to be exercised in transparent ways, no obligation towards anybody, only to the you know, I government will be obliged to be neutral, 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 obliging, neutral, 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 Forcing to justify, whenever you do certain action, suppose if you order, issue some order or something, you justify it. Why I issued? What is the reason behind this? You know, you justify, people will be happy. But without that, you know, making awareness or whatever is, if you do that, people will question. So you justify it, no problem at all. This is the reason why. Okay, a government, okay, whatever it is. But there are many, many, many questions raised by the people, genuine question by, raised by the opposition and many other people. Adi answer is enam. Karan mandanu chal. Nambade, walare, walare parida pagramaya. Nambade, ye parisi mati environmental dana nambade kerala thile. Walare dangerous side lada da. Nandele completely nagar ko yeh this you know. No train service, landsliding, complete railway track, and uh, you know, some other areas also, like a got time, many other places, landslide, anything can happen. surrounding low line Suppose the number of bridge or Bogonangalum, but the safe is the cost? How, what feasibility study they made to recover this huge amount? What is something. passenger. Who is going to travel? Please remember, in this sector, there is no businessman. Industrialists are not the ordinary people will not pay huge amount for traveling. See, there's a bullet train between another uh, this thing, Bombay and uh, you know, and I will propose in there, no, Mr. Modi. Bullet train, I put a complete businessman on they can spend money. Capital, no, correct good will pay sir, number of the pay sir. So we can go to Kannur by air, you know. ಅಪ್ಪ <laughs> And I don't think like that we are opposing. We are very, uh, you know, uh, you know, uh, well wishes on all industry, all that. All that. All that. All that. All infrastructure facilities. All that. All infrastructure facilities. All that. 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 Level on sea level, medium. A poor book, Alapura, Kuchi, 
ഇതൊക്കെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ പല ഏരിയ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലായിരിക്കും കാരണം വെമ്പനാട്ട് കാലം അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ലോ ലൈൻ സി അറേബ്യൻ സി എവറിങ് യുനോ അപ്പൊ അത് വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മള് ഇൻഡസ്ട്രി വേണം അതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറയാതെ വളരെ നല്ല ഇത് വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോപ്പർ അല്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണം ഇന്നലെ ചന്ദ്രശേഖർ ഐ ടി ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റർ ഐ ടി ഐ ടി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഞാൻ എത്രയോ മിനിസ്ട്രിയിൽ പോയതാണ് ഐ ടിയിൽ ഞാനും വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഐ ടി മിനിസ്ട്രിയിലെ കീഴില് ഞാനും പബ്ലിക് സെക്ടർ ആ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയതാണ് അന്നൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചു കോടി ബിൽഡിംഗ് പണതാണ് ആ ചന്ദ്രശേഖർ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐ ടി മിനിസ്റ്റർ എന്താ പറഞ്ഞ അറിയാം റീസെന്റ്ലി ഫ്രോ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് മെനി പീപ്പിൾ അപ്രോച്ച് ഹിം ടു സെറ്റ് അപ്പ് മെനി മെനി ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ഇൻ ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു അയാളോട് ചോദിച്ചു ദേ പ്രിഫേർഡ് ചെന്നൈ ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ ഇപ്പോ ചന്ദ്രശേഖർ മലയാളിയാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രി അപ്പൊ ചന്ദ്രശേഖർ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് കേരള കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്തോളാ അപ്പൊ അവർ കൈകൂപ്പി ഇത്ര നോ ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ അപ്പൊ അയാളെ പറയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ അത്തരത്തിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ വാക്കുകൊണ്ടും ഇതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ രാജ് നമ്മുടെ രാജീവ് മന്ത്രി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ പ്രൈസ് കൊടുക്കും ഈ പ്രൈസ് കൊടുക്കും അതൊന്നും അല്ല റിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മളെ ഐ ടിയിൽ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൾക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുത്തു അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് ഐ ടി മാത്രമല്ലല്ലോ ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സർവീസ് സെക്ടർ ദർ ആർ മെനി അതർ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ വേറൊന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ കേട്ടെ ഞാൻ ഇത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അറിവിന് അറിവിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഒന്നരാഴ്ച മുമ്പേ നമ്മുടെ എറണാകുളം ഐ തിങ്ക് ഐ ഡോ നോ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ നോയിൻ ദ നിയർ ടു നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ടൗൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വെറുതെ ടൗൺ ഹാൾ മുൻസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാൾ അവിടെ അയ്യായിരം പേര് ലൈനിലുണ്ടായിരുന്നു റിക്രൂട്ട്മെന്റിലെ എന്തിനറിയാം സൗത്ത് കൊറിയയിലെ ഉള്ളി കർഷകരാവാൻ ഉള്ളി നട ഇത് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ അയ്യായിരം ആള് പോകാൻ നിർത്തി അവരെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കിംഗ് നിർത്തി എന്നാൽ കാരണം വെച്ചാൽ അതെല്ലാം ഓവർ ബൈ അവരാകെ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് പേര് ആരെങ്കിലും വരുന്ന ചോദിച്ചു ഇവിടെ അയ്യായിരം ആളുകൾ വന്നു ആൾറെഡി ഉള്ളി കൃഷി ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിലവര് ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ പറയുക അഗ്രി എന്തെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചറിൽ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കൊല്ലത്തെ പരിചയം മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലത്തെ പക്ഷെ വന്നത് ബേസി അഗ്രികൾച്ചർ അതിന്റെ പനി അതിർത്തി എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ വന്നത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളി നല്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ പ്രശ്നമാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് അത് വളരെ സീ വാ വായ പ്രസ്ഥാനം അല്ലാതെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എത്രയോ പരിചയമുള്ള ആളുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് മയക്ക് കണ്ട എന്തെങ്കിലും പ്രോമിസ് ചെയ്യുക അതല്ല പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കാണിക്കണം അതായത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എല്ലാ യൂണിയനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അവര് ടേക്ക് ഇൻ ടു കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ദി ഷുഡ് നോട്ട് പുട്ട് എനി ഹഡൽ വായൽ ഈ നോ സംബഡി ഇൻവെസ്റ്റ് മണി ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ബിക്കോസ് ജനറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിൽ ബി ദർ ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി ദർ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓൺലി ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡേഴ്സ് നോട്ട് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ആക്ച്വലി വൈ പീപ്പിൾ ആർ ഹെസിറ്റേറ്റിംഗ് ടു കം എന്തായാലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രി റിലേഷൻ ഒക്കെ വർഷങ്ങളോളം ഡി കെ ഡി കെയ്ഡ് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ഒരാള് ഇതോട്ട് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്
പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ജോബ് ഇവിടെ നിന്നാണ് അതായത് വി വോണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ദം ആക്ച്വലി ഞാൻ നാളെ കണ്ടു ഒരു നമ്മുടെ നോർക്ക ആരാണ് കണ്ടു അത് അവര് പറയുന്നു അതായത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന വേക്കൻസി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ല അവിടെ പോവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ത് ജോലി എങ്ങനെ ചെയ്യണം പൊതുവെ ഗൾഫിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം അതായത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോറിൽ പോവാൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊടുക്കുക ഓരോ രാജ്യത്ത് ഓരോ ആവശ്യങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ട് വെജ് ജർമ്മനി പോയാലോ അവിടെ വെസ്റ്റ് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം ജർമ്മനി ജർമ്മനിൽ പോണച്ച ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം ജപ്പാനിൽ പോണച്ച ജാപ്പാനീസ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടു നോർക്ക അതില് പിന്നെ അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഒരാളാണ് അപ്പൊ ചേർമൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫോറിൽ പോയിട്ട് ഏതുവിധം എങ്ങനെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാം അതിന് പഠിപ്പിക്കുക ഇപ്പം വരുവാണോ അവിടെ ചെന്ന് അവര് പഠിപ്പിക്കും ആരെ ആ കൺട്രി ഇന്ത്യ അതായത് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത്ര മാത്രം ബാക്കിയൊക്കെ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പഠിപ്പിക്കുക ഇവിടെ അതായത് സ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കുക അവിടെ പോയിട്ട് പഠിക്കുക ജോലി ചെയ്യാൻ സ്കിൽ എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഗ്രാജുവേറ്റും മറ്റേ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റും ഒക്കെ അല്ലേ ആളുകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ വാട്ടർ ഇത് ദെൻ അവിടെ പോയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ അത്ര അത്തരത്തില് അതിനേക്കാളും ഭേദം നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൈവേർട്ടഡ് അറ്റൻഷൻ എന്തിലായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് വേ ഹൗ ടു ജനറേറ്റ് ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ലേൺ സംതിങ് ഫ്രം അതർ സ്റ്റി ലെറ്റ് അവർ ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്റർ ഓർ സംബഡി ഗോ റിൽഡം ഗോ ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹരിയാന പഞ്ചാബ് മഹാരാഷ്ട്ര വാട്ട് ദ ആർ ഡൂയിങ് വാട്ട് ദ ആർ ഓഫറിങ് ഈവൻ തമിഴ്നാടു Let them learn. ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ലാൻഡ് കിട്ടില്ല ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം ലാൻഡ് കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അയ്യോ ഇവിടെ നിന്ന് ലാൻഡ് അവൈലബിൾ കഞ്ചിക്കോട് എന്ത് പറ്റി കളന കളനശ്ശേരിയിൽ എന്ത് പറ്റി എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ അടച്ചു വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേരള കേരളത്തിലെ കളനശ്ശേരിയാണ് സെക്കൻഡ് കഞ്ചിക്കോട് പാലക്കാട് എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു അമ്പത് അറുപത് ശതമാനം എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം യൂണിറ്റ് കൂട്ടി ഇതിന് ഉത്തരം പറയും because of the trade union activities and the cooperation is not uh, forthcoming from the state government and uh, very difficult uh, to run the show though ran away many people and close their unit idin enda answer parayunna appo nammada ivada thane undallo kalamachiri ethra unit undallo appo adine appo adakkane sadhikkana adile nammada endu kondu angane sambhavichu അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ നോക്കാതെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് സത്യസന്ധതയോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്താൽ ആരും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയൊക്കെ വേറെ ഞാൻ പറയാനേ നമുക്ക് പറ്റൂ പിന്നെ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആരെയും കുറ്റമല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഫോസിങ് അപ്പൊ എൻ വാട്ടർ ആക്ട്സ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി മീൻ വെൻ എവർ യു ടേക്ക് സം ആക്ഷൻ യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ അത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യൂ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഡിസിഷൻ എടുത്തു അത് തെറ്റായിട്ട് പറയാം ഞാൻ പറയാം ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഗിവിങ് തെറ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് പറയണോ ഒരു ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് യു കെ നോട്ട് ഇമാജിൻ എന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് യു സി വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ ദ ഗവൺമെന്റ് എവരിബഡി വാസ് ടേക്കിംഗ് ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ എൽ ഡി സി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺസ് ടു ഇയേഴ്സ് ഹോം ടൗൺ വൺസ് ഇൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എനിവേർ ഇൻ ഇന്ത്യ വൺസ് ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് ഹോം ടൗൺ വൺസ് ഇൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എനിവേർ ഇൻ ഇന്ത്യ സോ പീപ്പിൾ വേർ ക്ലൈമിംഗ് യുനോ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ജനുവരി നോർമലി ടു ഫിഫ്ത്ത് ഓർ സിക്സ് ജനുവരി വിത്ത് ഇൻ വൺ വീക്ക് you know i was empowered to approve their this thing cross or peace you know we had to sign you know why he
and multiply by number of people who are going to various places. And you know, afterwards we found, uh, I'm uh, not prolonging the thing, afterward we found that people were not traveling, just taking. For availing hometown LTC, you have to take three days leave. For availing leave trial concession for anywhere in India, you have to take seven days leave. So people will take leave. We will collect, uh, they will say that we are going. They are they will book, book a ticket in advance. And afterwards, they will cancel and they will take the money. They will book the ticket to Kanyakumari from uh, Punjab to uh, you know uh, Chandigarh to uh, you know Kanyakumari. And afterwards, they will cancel that refund they will get from the railway, and uh, they, are, they will not go there. And like that, we saw even 80% people were not at all going. But afterwards, you know, again, they will come and back, you know, initially will give 80%, then they will claim for 20%. Okay, in your history, I am not telling very, very funny things are there. There is no compartment in that particular train, even though people will go. There is no train, even though people will go. And they don't know even, you know, every day train is there. Somebody will go on Tuesday, but there, Tuesday there was no train. Like that, you know, we found, we are knowing that is wrong, wrong, wrong. But you, even though I was approving because let the people started constructing their house also by getting this money. A huge amount. Lakhs. One to two lakhs. People, uh, people will get. Uh, because, you know, air travel and other things, what is the fare? At that time, you know, Delhi to Hyderabad was uh, more than 10,000 rupees. One person. And both of 20,000. Hindu. Why? How many? One lakh. So, like that, we found, I have free fed up actually. Then we just, uh, chairman took a decision. See, this is a decision. Let them, you know, no, no, let them take leave. No necessary to go. We will pay some amount. If for hometown, they fix some amount. LTC, they fix some amount. Don't go, but don't bring this false train or plane, plane ticket also they will cancel and take the refund. Oh, that is a fantastic thing. So we don't want any ticket. You only give a certificate, I travel. And we will give the money. Why should we keep this type of false uh, certificate, uh, tickets and other thing in our uh, account department, which are completely wrong? People never travel. So chairman managing data took a decision to encash, you know, uh, introduce encashment of leave travel concession, which was rare in the government as well as public sector, and he justified to the auditor. This is the problem. We cannot uh, stop also. You know that uh, history is there. One fellow went to uh, claim LTC to, uh, you know, Andhavani Gobar, Indiratna also. So, what I was telling, we cannot deny the problem. The definition of the this thing, a leave travel concession is you can travel within you know, anywhere in Indian territory. Anywhere in Indian territory. That is the definition of leave travel concession. Okay. Now, because people should know the different locations and other things. So one fellow claimed from me, it is a, a public administration case study. He put up a claim and he wanted to go to Indira point, okay, Indira point. So what I was telling, I was not knowing where it is. I just asked various people, nobody knows. Finally, I, because I don't want to prolong things, I found that it is uh, 250 uh, you know, nautical mile away from Port Blair. That is, you know, Bay of Bengal. And from there, only 20 minutes is there Indonesia, Jakarta or something like that. He, along with his family, wanted to go to that ocean. That is the border of Indian Ocean. That is Indian territory. He wanted to travel that. Good. Because then he told me, how can you go there? You go to Bupat. No, no, no. I want to go to till the end of India's territory. What can I do? Uh, you see uh, you see the definition. Anywhere in the uh, water is also in, 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 in uh, Indian territory only. When I took the clarification from the ministry, they told such a fool, what he did, he doesn't have any other place to go. 
like but he claimed but the history that, that is a very different history it, it put me in a very very awkward position and uh, the fellow along with his wife children traveled and uh, to port blair and outwards you know by you know he took video uh, film and other thing swimming and other thing reaching indra point and other thing indra point you know where you can see sunrise sunset everything and especially on 31st of december people are going there and uh, you know like that like that you see people are also so our chairman managing director justified that instead of our, uh, granting leave travel concession he introduced the system of encashment system and uh, he justified because we don't want to keep these false claims in the file to control this i have introduced so that justification they gave uh, to the statutory auditor of the company okay now so justify it sometimes you know what are decision you are taking sometimes it may be wrong and right but justify it number one sometimes it is you know if you give justification it will be all right also sometimes you know now next the same way in the medical also okay i don't want to elaborate many things are uh, medical also people will go especially ladies they will go and afterwards you know they will sit in the house they told i i was having that problem this problem this problem this problem 41 days or whatever is there that was that type of things were there also there so any anyway at least we should keep in mind that we are accountable government you know when we join you know at least you know we are answerable sometimes in a transparent way in a honest way to function that's all now accountability purpose of accountability purpose accountability you know namaka accountability vanachal adine law should be very crystal clear minimum nammada laws valare confusing aanu endha kaaram nu cheyya edu law pole follow cheyanda yenu namaku ariyilla kaaranam njan udaharanam parayathu njan ee statutory complaints ഇത് ചെയ്ത് മടുത്തു അതൊന്ന് ഈ വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തെറ്റായി വിചാരിക്കരുത് കാരണം എസ്പെഷ്യലി അവിടെ നമ്മുടെ മൊഡിസാർ വന്നതിന് ശേഷം എത്ര റൂൾസ് ആണ് മാറുന്നത് ഇത് എന്തിനാ മാറുന്നത് ചിലത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ലേബർ കോർട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അതൊന്നും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പാർലമെന്റ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് പലയിടത്തും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ വളരെ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഐ ആൻഡ് ടീച്ചിങ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എം എ ആർ ഡി കോഴ്സസ് എവറിങ് എനിക്ക് ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് ഒരു 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 ആയിരം പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇപ്പോൾ എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഇത് എന്തിനാണെന്ന് പോലും ദൈവത്തിന് അറിയില്ല ദേവത്തിന് പോലും അറിയില്ല ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ഇത് ജന ജനങ്ങൾക്ക് അവയർനെസ് ഉണ്ടോ അതുപോലും അറിയില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അനവധി ഫാർമേഴ്സ് ദ കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് സംടൈം ബാക്ക് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അതായത് ഫാർമേഴ്സിന്റെ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അനവധി ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ കുറെ ഇത് ഒരു എലക്ഷൻ ഇഷ്യൂ ആയപ്പോ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫാർമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെമ്പറി റിലീഫിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരം റുപ്യ രണ്ടായിരം റുപ്യ എന്തോ നാലായിരം റുപ്യ ആറായിരം റുപ്യ എന്തോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ നല്ലതാണ് കിട്ടണം നല്ല പ്രോഗ്രാമാണ് വി അപ്രീഷിയേറ്റ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ബാങ്കിൽ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പറയാണ് വിത്ത് ടു ഡേയ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഫാർമേഴ്സുകൾ എവിടുന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് ഫ്രം വേർ അതായത് ഫാർമേഴ്സ് ആർ ഹാവിങ് അക്കൗണ്ട് എൻ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഓർ സം അതർ ബാങ്ക്സ് പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോളാം പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം കാരണം ഫാർമേഴ്സിന്റെ അത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അനവധി ആൾക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പലരും കിട്ടി അവർക്ക് അവർ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല അതാണ് രസം ചിലരുണ്ട് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ആള് നല്ല കാര്യാണ് നല്ല കാര്യാണ് പക്ഷെ എത്തണ്ട ആളുകൾക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് ബാക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിടുന്നു കാശ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം മൈ ഫ്രണ്ട് ഇത് അയാളെ പറയുന്നത് അയാളെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അയാളെ നാല് ആ കാറ്റത്ത് നാലോ അഞ്ചോ വാഴ വീണു അപ്പൊ അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നൂറ് വാഴ വീണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരും കുറച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുക 
ഇടത്തുള്ളൂ വാഴക്കൊല പോയി ആളുടെ നാലോ അഞ്ചോ വാഴ പോയിട്ടുള്ളൂ അത് നൂറ് വാഴ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാഴത്തോട്ടത്തിൽ നൂറ് വാഴ പോയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി നോക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ടു ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇസ് ദാറ്റ് വെൻ യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എനി ന്യൂ പോളിസി ദാറ്റ് യു ഷുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അവയർനെസ് ഓർഡിനറി ആളുകൾക്ക് വേണം അതില്ല ജനങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പല റൂൾസും അറിയില്ല നമ്മുടെ പല എക്സ്റ്റൻഷനുകളും പലതുണ്ട് അതുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എങ്കിലും ആർക്കും അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ബാങ്കിങ് ബാങ്ക് കോച്ചിങ്ങിന് ഞാൻ ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാങ്ക് കോച്ചിങ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് വലിയ ആളാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് എന്തോ വർത്താനം പറഞ്ഞ പറയാണ് അയാളുടെ മകൻ പതിനാല് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഒരു മകൻ ഒരു മകന് പതിനാറ് വയസ്സ് ഒരു മകന് പതിനാല് വയസ്സ് അയാൾ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ ഗവൺമെന്റിന് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പൊട്ടിക്കുലർ സ്കീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ത് സ്കീം പതിനാല് വയസ്സ് അയാൾക്ക് എന്ത് സ്കീം അത് ഇല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ എട്ട് ലക്ഷം അയാള് പറയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അയാൾ പറയാണ് എന്റെ മക്കള് അറ്റീഷ്യനോ അവര് മെച്യൂർ ആയിരിക്കണ സമയത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം ലെറ്റ് ദം യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് മണി ദ വേ ദി വാണ്ട് ഐ ദ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ യുനോ ഓർ വേസ്റ്റിംഗ് ദ മണി ഓർ വാട്ട് ഓർ ഇത് ഐ പുട്ട് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്ടീവ് അക്കൗണ്ട് ബൈ ടേക്കിംഗ് എവിടുന്ന് എടുത്തു ഏത് സ്കീമിൽ എടുത്തു എനിക്കറിയില്ല എല്ലാ സ്കീമും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല പതിനാല് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിക്ക് എട്ട് ലക്ഷം കൊടുക്കുന്ന സ്കീം ഏതാണ് എനിക്കറിയില്ല അത് നടന്ന സംഭവമാണ് ഓക്കെ നോ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പ്ലേസസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ റിക്വയർമെന്റ് ഒന്ന് ലോ വെൻ വി മേക്ക് ലോസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രിസ്റ്റർ ക്ലിയർ നമ്പർ വൺ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇന്റിമേറ്റഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബിനി വേസ്റ്റ് നമ്മളെ പോളിസി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് പോളിസി നമ്മൾ അധികം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് അത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചില പോളിസി എടുക്കുന്നത് ഓരോരോ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനും അനുഭവിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നടക്കുന്ന നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് സ്കീം ആണെങ്കിലും എന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് അവരത് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം പലർക്കും അറിയില്ല പലർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ അറിയുന്ന ആളുകൾ മുതലെടുക്കുന്നു അതാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലായില്ലേ റിച്ച് മാൻ ബിക്കം മോർ റിച്ചർ പൂർ മാൻ ബിക്കം മോർ പൂർ അത് പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊന്ന് ലോസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല അത് ടൈം വേസ്റ്റ് പാടില്ല നമ്മൾ വേറൊന്ന് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതേമാതിരി സെൻസിബിൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഈ പവർ ആണ് അതായത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെ ഏത് ഡിസിഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിനവർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കണം ഡെലിഗേഷൻ കൊടുക്കണം ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം ഡെലിഗേഷൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ ഈ ഷു ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ഓൾട്ടോ അല്ലോ ചില സമയത്ത് വയലൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഷൂട്ട് ഔട്ട് സൈറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യണം അയാള് ഷൂട്ട് ഔട്ട് സൈറ്റ് ഓർഡറിൽ ആളുകൾ ചാവും ചെയ്തു കുറെ ആളുകൾ ചാവും ചെയ്തു അതിൽ പവർ മാത്രം പോരല്ലോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ ഈ ഷു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ അപ്പൊ പവർ ഷുഡ് ബി ഡെലിഗേറ്റഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവേഴ്സ് ഉണ്ട് ചിലർക്ക് അപ്പൊ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യരുത് കാരണം നിങ്ങൾ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് നിയമങ്ങള് ചിലത് പുരാതന നിയമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇതിന് കിട്ടിയതിന്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇതാ ഈ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്ന റൂള് ആ ചിലത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ ചില ആക്ഷൻ ഇവൻ നൂറ് കൊല്ലം നൂറ്റി എന്താ പറയണ്ട പത്ത് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ആക്ട് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പുതിയതാക്കുക നമ്മുടെ റെയി
പിന്നെ എൻഹാൻസ് സിറ്റിസൺ കോൺഫിഡൻസ് സിറ്റിസൺസിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് വിശ്വാസം അവർക്ക് നമ്മളിൽ അർപ്പിച്ചിറക്കണമത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇവിടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുറെ ബോഡീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ ബോഡീസ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് യുവജന കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ശിശുക്ഷേമ ഇതുണ്ട് എസ് സി എസ് ടിയുടെ ഇതുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കിടന്നിട്ട് ആളുകൾ കിടന്ന് ബാക്കി നിന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ട്രോൾ ഓരോന്ന് ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലത്തെ എന്താ ന്യൂസ് ട്രൈബലിന്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത കാശ് മുഴുവൻ അവിടുത്തെ ആരാണ് അത് മുക്കി മുഴുവൻ ബ്ലാക്ക് സർവീസ് മിസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഇതിന് ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്തിനാ ഇത്ര ബോർഡ് കയർ ബോർഡ് മറ്റേ ബോർഡ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ലെറ്റ് ദം ഫംഗ്ഷൻ അല്ലോ പ്രോപ്പർലി ലെറ്റ് ദം പ്രൊഡ്യൂസ് റിസൾട്ട് ഹൂ ഇസ് ഡൂയിങ് അതായത് ഇത്ര ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നല്ല അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് കൂടി നോക്കണ്ടേ അല്ലാണ്ട് ഓരോരുത്തരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ല അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാക്കട്ടെ ആവശ്യമാണല്ല പക്ഷെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ മീതെയാണ് ഒരു മാസം ശമ്പളം കാറും പ്രതിരോധം ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൺവെയൻസും ഒരു എല്ലാ കുന്തങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായില്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് പേഴ്സിലെ കാശാണ് ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വട്ട പൂജ്യം ചിലതിന് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സീറോ ചിലരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ഓരോരുത്തരുടെ പറ ഞാൻ പറയുന്നു പക്ഷെ ടാക്സ് പേരുടെ കാശാണ് ഇതൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനോ കെ എസ് ആർ ടി സി വൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ചെയ്ത് ദ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് മേക്കിംഗ് ഹ്യൂജ് ലോസ് പക്ഷെ ദർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ദ ബസ് യു നോ ടു ശബരിമല ഓർ വാട്ട് എവർ ഇത് ഓർ യു നോ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബസ് ഇസ് ദു ബാംഗ്ലൂർ ഓർ ചെന്നൈ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇത് നോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ദർ നോ സം സർവീസ് ദർ റണ്ണിങ് നോ ബട്ട് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ യു നോ വൺ പെർസെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സച്ച് some autonomous bodies and the things are the just the simply for you know simply sitting occupying the seat and availing the salary dearna salvin everything you know status car everything that's all adu undu aga inda avarku pension undu life long pension undu pinne idana niyamangal pinne endu undangana seri accountable aayirikana nu mathra appadinte artham njan parayunnilla athre parayunnullu accountable aanu pinne aduthathu varunnade political boss superior officer at the top of the hierarchy adayade nammale ee secretaries okke undalo oro department inde political boss um mandri aanu yadarthathil mandri aanu ipo enikku ariyilla aarana nu ketto sadharana secretaries okke political boss nanu report cheyindu political boss appo jala jalavagupu mandri jalavagupu mandri gal irrigation matte food indinte aanu cha aa mandri gal ഇപ്പൊ ഈ സെക്രട്ടറി ആർഹ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കേരളത്തിലെ ഒരു ഹോം സെക്രട്ടറി ഉണ്ടോ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ അയാളുടെ പേരും കേട്ടിട്ടില്ല ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഹോം സെക്രട്ടറി ഉണ്ടോ അയാൾ ആർക്കാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ സെക്രട്ടറി ഷുഡ് റിപ്പോർട്ട് ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറി മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ചില അണ്ടർ സെക്രട്ടറിക്ക് നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കാളും പവറും കൂടി ഉണ്ട് ചിലർക്ക് അതായിട്ട് വരുന്നു അതാണ് രസം ഇങ്ങനെ സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും നല്ലതല്ല കാരണം അവർ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കേണ്ട ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരാണ് എന്തായില്ലേ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഡംപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കേണ്ട ആൾ ഉത്തരവാദിത്വം എടുത്തില്ലെങ്കിലോ ആ പവർ കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അപ്പൊ ഒന്നാമത് യുനോ പ്രോട്ടോകോൾ ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ആക്ച്വലി അണ്ടർ സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് സപ്പോസ് റിപ്പോർട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി സപ്പോസ് യെസ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ദെൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ടു സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി ലൈക്ക് ദാറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വാട്ട് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി വാട്ട് വർ ഇത് പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണം അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഓരോ അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യണം പക്ഷെ അധികാരം ചെയ്യുന്ന അവർ മിണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഓൾ കാരണം അവരാരും ഗൗനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ ചെയ്യില്ല കോട്ടയ ചെയ്യേണ്ട ആൾ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും അതിനിട കൊടുക്കരുത് മനസ്സിലായോ എവറി ബഡി ഗറിങ് സാലറി ഫ്രം ദ ടാക്സ് പേസ് മണി ദേ ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ദേ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ പ്രോപ്പർ വർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ബോസ് ഈ സെക്രട്ടറിയുടെ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരാണ് ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ
അതായത് ബില്ല് പാസ് ചെയ്യുക ഡിബേറ്റ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറെ പലതാണ് അതാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ലെജിസ്ലേറ്ററും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ബില്ല് അതിലൊക്കെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇത് ഫോറിൻ ടൂറ് ഇതേമാതിരി അവ ഇതെല്ലാം എല്ലായിടത്തും റെസ്ട്രിക്ഷൻ അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ വേണ്ടത് ഓപ്പോസിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ റൂളിംഗ് പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അതേമാതിരി ലെജിസ്ലേഷൻ ആവശ്യമാണ് പല റൂൾസ് ബഡ്ജറ്റ് ഇതൊക്കെ കമ്പൾസറിയാണ് ബഡ്ജറ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ വേണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ചില നോംസ് ഉണ്ട് അവര് എങ്ങനെയാണ് അവര് സെലക്ട് എലക്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എത്രയും പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് അവരെല്ലാം പ്രത്യേക എലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ടു വേർഡ് ദ പീപ്പിൾ ഓക്കെ നോ അട് വേറൊന്ന് ജുഡീഷ്യൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അനവധി പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ജുഡീഷ്യറി നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അനവധി അനവധി ഞാൻ കോർട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ടോട്ടൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ജുഡീഷ്യറി ഷുഡ് ബി അക്കൗണ്ടബിൾ വളരെയധികം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഓവർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യരുത് അതായത് അവരുടെ ജുറിഡിക്ഷൻ ഉള്ളത് മാത്രമേ അവർ ചെയ്യാൻ പാടൂ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഒരാളെ തൂക്കി കൊല്ലണം തൂക്കി കൊല്ലാൻ വിധിക്കുന്നത് സെഷൻ ജഡ്ജിയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ജീവ ശേഷിത്തിന് അധികാരമില്ല അതായത് സെഷൻ ജഡ്ജിയാണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഹൈക്കോട്ട് പോയിട്ട് അവര് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓവർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യരുത് ജുഡീഷ്യറി അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് ജുഡീഷ്യറി എന്താ കാരണം ചില കേസ് പ്രൊലോങ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ ചില കേസ് അങ്ങോട്ട് പോണു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു കാര്യം നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയ അല്ല പറയുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ശിവം കുട്ടടി മറ്റേ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഡിലേ ആയിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ് വെൻ അപ്പക്സ് കോർട്ട് ഹാസ് ഗിവൺ വെർഡിക്ട് ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ദ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊലോങ്ങിങ് ഞാൻ ഈ മാറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു Such court has found that they have committed mistake. In TV, all over the world, they, you know, it is a evidence. And they directed the, you know, Thiruvananthapuram Vanjur Kodadike for their initiative and did it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. What is the reason? അപ്പൊ ജുഡീഷ്യറിയും അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഇമ്പാർഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ലെജിസ്ലേറ്ററും അതെ അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം അതേമാതിരി ജുഡീഷ്യറി അതെ അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ആസ് കമ്പയർ ടു മെനി അതർ സ്റ്റേറ്റ് അവർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആർ ഫോർ 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 ബെറ്റർ ആസ് കമ്പയർ ടു you know many other peer parayunnilla many other states nammude kerala idu valare adhigam nannayittu pangal karana endha adinte guna aru adinte gunam thatte njan parnara aaradi kalvinde illadilla kaaranam nammude nattu nikkanu opposition um ruling party in tamil difference valare koruvana markarade 69 70 undayirun prashnam 140 le 70 eludana vendathu appo valare strong opposition um വളരെ സ്ട്രോങ് മാറ്റ് ഗവൺമെന്റും അപ്പോ അവർ തെറ്റ് ചെയ്ത് അവർ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ട് അത് നല്ലതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈവൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓൾസോ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ദി ഓപ്പോസിഷൻ ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം അതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോ അപ്പൊ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറൊന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെറ്റേഴ്സ് എഡിറ്റർ അതായത് മീഡിയക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു മേലോ മീഡിയയുടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഹൈലി ഇറസ്പോൺസിബിൾ മീഡിയ ദിവസ് പല മീഡിയയിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവമല്ല റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പലതും പറയും പിന്നെ ഏതാണ് എവിടെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആ റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ട് ആണ് യഥാർത്ഥ സംഭവം എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ പല 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 കഥാപാത്രങ്ങളും അതിലും വരുന്നുണ്ട് കാരണം എട്ട്
എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അമ്മ ആളെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് കേസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഇന്നലെ കണ്ടു ശ്രീമതി ടീച്ചർ പറയണം ആൾറെഡി ഞാൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറയാം അച്ഛനമ്മയും തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് ഓക്കെ ആരാച്ച തീരുമാനിച്ചു ആ കുട്ടി എന്തിനാ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് മഴയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആടെ കൊണ്ട് റോഡ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തിനാ പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡീസ് അതേമാരി അതായത് ആര അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവര് വിളിച്ചിട്ട് പറയാ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചോദിച്ച് കൊടുത്തില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അതും അവരുടെ റൂളിംഗ് റൂളിംഗ് പാർട്ടിയിൽ ഒരു മന് കുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടിയാണ് അത് ആരായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അവരുടെ കുട്ടിയെ വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പൊളിയല്ലേ അതല്ലേ വേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ആരായിക്കോട്ടെ ഫ്രാങ്ക്ലി ഐ എം ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാസ് ഹാവിങ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫ്രം ദറ്റ് ഡയറക്ട് ശിശുക്ഷേമം അതും എന്റെ പോയി ആ സ്ത്രീയുടെ പേരും അനുപമയാണ് ഐ എസ് നല്ല കാര്യം നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരുന്ന വളരെ സത്യം തയ്യാർ ആ സ്ത്രീയും ഇപ്പൊ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എവിടെയും ഇതിലില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയില്ല അതോ ടോപ്പ് ഒന്നും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല ഐ വാസ് ഹാവിങ് ഒരു ഒരു ഐ വാസ് എ ഫാൻ ഷി വാസ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടർ ഓഫ് ആലുവ ആലപ്പി ആൻഡ് തൃച്ചൂർ വാട്ട് വർക്ക് ഷി ഡിഡ് വെരി നൈസ് വേ ഷി ഡിഡ് ഓക്കെ ഞാൻ വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ ഇപ്പോ കാണുന്നില്ല എന്താ കാണുന്ന നമുക്കറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തണ്ട അങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കിനൊപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകാന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലായി പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ അല്ലേ അതല്ലല്ലോ വേണ്ടത് something should be exceptional you know then you are you are responsible to the society endana seriyo thetto endengil adu kaanichu kodukka parayya alle report kodukka government nu seriyanengil thettanengil seri report kodukka avaru endha thetti cheyidotte avaru endha thetti cheyidotte report kodukkandu complete chale parayna enge director report cheyidilla matto cheyidilla matto cheyidilla but we are all not cheyidilla pala karyangalum mentally appo anganekkulla parivadigal undu innaleyana nammade jojo jorjinte pille മാസ്ക് ധരിച്ചില്ല പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഏതാ ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലേ ടി വിയിൽ ആരും അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കേസ് എന്നാലെ ജോജോ ജോർജിന്റെ മറ്റേ നടന്റെ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അയാള് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എല്ലാവരും ഇന്നലെയാണ് എടുക്കണം അപ്പൊ എഫ് ഐ ആർ പോലും ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതൊന്നും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അല്ല പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആര് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഓരോ സിറ്റിസനും അവനോ ചീയന്റെ കടമകളുണ്ട് ആരായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അവനെ വീട് ഓക്കെ കാറ് വലിയ പിടിച്ചു അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം അത് വേറെ കാര്യം തൃത്തോട്ടെ പക്ഷെ അവൻ അവനും ചെയ്യേണ്ട കടമ അവനും ഉണ്ട് അതും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ കേതെടുക്കാൻ ഇത്ര ദിവസം കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എനിവേ നോ സോ ഹിയർ ആ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മീഡിയ മീഡിയ പ്ലേസ് വൈറ്റൽ റോൾ നല്ല വാർത്ത അവതരിപ്പിക്കുക സത്യസന്ധതയോടുകൂടി അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക വിത്ത് ഡാറ്റ അതല്ല നടക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഇനിയും പേതാണ് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ വടക്കോട്ട് പോയാൽ അവരിങ് ആരും കുറ്റം പണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പിറ്റേ ദിവസം വന്നിട്ട് ഇ ഡി റേഡ് ചെയ്യും മറ്റേ റേഡ് ചെയ്യും ഒരു ഡാ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ഒരു എഡിറ്റർ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അയാള് എന്തോ ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തോ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്തോ എഴുതി പേര് പറയുന്നില്ല പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും വളരെ റിപ്യൂട്ടഡ് നമ്മുടെ ഒരു എഡിറ്ററാണ് അയാളെ ചീഫ് എഡിറ്റർ അദ്ദേഹം എന്തും ഗവൺമെന്റ് എന്തോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് വേണം എന്തോ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് അത് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും വേണം സംതിങ് ചെയ്തു അയാളെ അയാളുടെ ഭാര്യ എന്തോ അർജന്റ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മകന്റെ പോർട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരും ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് രണ്ടുപേരും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവര് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചില സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ ഇതേമാതിരി സത്യസന്ധത കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മീഡിയ ഇത് തേർഡ് പില്ലർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ നടക്കണ എന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട കടമയുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോ അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ മോൺസന്റെ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസില് അയാൾ ചെലവാക്കിയ കാശും ചില പത്രങ്ങൾക്ക് അയാൾക്ക് കൊടുത്ത് പൈസ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് പ്രസ് മീറ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് മോൺസൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഏജൻസിയായിട്ട് ആ പത്രം എഴുതുക ഒന്ന് ആലോച
സത്യസന്ധോ ഇതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഈ പല ന്യൂസ് ചാനലൊക്കെ കാണാം അവരുടെ ആകെ വരുമാനം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണല്ലോ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കില്ലേ പോയില്ലേ പൂട്ടിയില്ലേ അത് കൂട്ടും നമ്മളങ്ങനെ കൊടുക്കുക വേറെ ഒരു വരുമാനം ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം അപ്പോ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പത്രങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ നോക്കൂ എന്റെ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ താഴത്ത് ഡിപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഡിറ്റർ ആണ് സീനിയർ എഡിറ്റർ ആണ് സീനിയർ എഡിറ്റർ ആണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പത്രത്തിന്റെ വലിയ ഫേമസ് പത്രത്തിന് കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ പത്രത്തിന് ഡിപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഡിറ്റർ ആണ് ഈ പക്ഷെ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വിളിക്കും എന്ത് പത്രം നിങ്ങളുടേത് പണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പോലും തോന്നില്ല എന്താ കാരണം 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 പലതും യഥാർത്ഥം നടക്കുന്ന ഒരു ചരമം മറ്റേ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ മസാലയും മറ്റേ ഒക്കെ ആരെ ആരെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചരമം മാത്രം വർത്തായിട്ട് കുറെ കോള രണ്ട് പേരിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം അത് സത്യം തോട് ആളുകൾ മരിച്ചു അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റൊക്കെ ചില നോട്ട് കറക്റ്റ് സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് എഡിറ്റർ കോളം ആദ്യ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ടു എഡിറ്റർ അത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം പാലമില്ല അതേമാതിരി ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം മഴ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ പലതും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് റോഡ് ഇടിഞ്ഞു പോയി അതേമാതിരി മാസങ്ങളോളം കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ടെമ്പററി പാലത്തിൽ കൂടെയാണ് പോയിരുന്നത് ആ പാലം ഒലിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല 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 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഉടനടി നമ്മുടെ സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആരാണ് വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പെടുക അപ്പൊ ലെറ്റേഴ്സ് ടു എഡിറ്റർ നമ്മളെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആരെങ്കിലും പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് നമ്മൾ ശരിക്ക് കാണണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണം നല്ല കാരശ്ശേരി മാസ് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അതായത് മലയാളം ഭാഷ ഒരു ക്ലാസ്സിലും മലയാളത്തിന്റെ അക്ഷരമാല പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതായത് ഇംഗ്ലീഷില് എ ബി സി ഡി ട്വന്റി സിക്സ് ആൽബിറ്റ് ഒരു ഇതിലും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ചെയ്യുക അതേമാതിരി മലയാളത്തിന്റെ നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഒരു ക്ലാസ്സിലും മല അക്ഷരമാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെസണോ ഒരു ക്ലാസ്സിലും ഇല്ല ഫ്രം കെ ജിയോ യു കെ ജിയോ എന്തോ പറയണ്ടേ അത് മുതൽ എന്താ പറയണ്ട അതിന് താഴെ എന്തോ വെച്ചാൽ അതിന് മുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നോക്കൂ വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നോക്കൂ ഇത്ര ബ്യൂട്ടി ആണ് നോക്കുന്നത് അത് അതിന് ശേഷമായിക്കൂടും പല പല പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഐ കെം ബെസ്റ്റ് ഐ കെൻ ഡു എന്നൊക്കെ പറയണ്ട അങ്ങനെ അത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ലെറ്റേഴ്സ് എഡിറ്റ് വരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അതേമാതിരി ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി നോക്കൂ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന അറിയോ ഇൻ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് എ പബ്ലിക് എ പോളിസി ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇൻ ദർ വ്യൂ ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫൈവ് എലിമെന്റ് സച്ച് എ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലീഗൽ പ്രൊഫഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മൊറൽ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോലെ നോക്കൂ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റെസ്പോ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കേട്ടോളൂ ഓർഗനൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഈസ് ദ ട്രഡീഷണൽ ഹൈറാർക്കൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി താഴെ നിന്ന് മൂളിക്കുക മൂളുന്ന താഴേക്ക് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അതേമാതിരി ആ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതായത് നോക്കൂ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എഞ്ചിനീയർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതില് ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓരോന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഹൈറാർക്കൽ വേ ദ പവർ ഗോസ് അപ്പ് അപ്പൊ ബാങ്കിൽ തന്നെ ആയിക്കോളൂ നോക്കൂ ബാങ്കില് പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസർ ഞാൻ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഉണ്ട് സീനിയർ മാനേജർ ഉണ്ട് ഏരിയ മാനേജർ ഉണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ഉണ്ട് ജനറൽ മാനേജർ ഉണ്ട് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന മേപ്പെട്ട് മേപ്പെട്ട് ജോണൽ മാനേജർ ഒക്കെ
അത് റിവ്യൂ ചെയ്യണം ഒരു പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പില് ഇതൊക്കെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ അതൊക്കെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ അടുത്തത് അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടൻസി നോക്കൂ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താ അതിൽ എഴുതി ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അതായത് ബാലൻസിംഗ് ദ കോഡ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്താ ഡോക്ടറുടെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ടു സേവ് ലൈഫ് നോട്ട് ടു ടേക്ക് ലൈഫ് ടു സേവ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി നമ്പർ ടു എഞ്ചിനീയർ ഒരു ബിൽഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പാലോ എന്തെങ്കിലും പണിയും പായ എഞ്ചിനീയർ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും മറ്റേ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡും മറ്റേ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ര സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണോ ആ എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയർ ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിങ് അതാണ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് പിന്നെ എന്താണ് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ പലരും പിന്നെ അതേപോലെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് ചാരിറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് പണ്ട് ഇത്ര പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സത്യം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് ഊണും ഉറക്കമല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കണ്ണും ജി ബി ഇട്ട് സൈൻ ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പബ്ലിക് സൈറ്റ് കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നപ്പോ അയാളെ പോയിട്ട് രണ്ടു വർഷം കണ്ടാൽ മതി പോയിട്ട് ചില സമയത്ത് ഞങ്ങള് ഇത് ഞാൻ പറയേണ്ടതല്ല ഒരാൾക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പ് ഞങ്ങൾ അയാൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പൊ താൻ മേടിക്കുന്നത് സൈൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഫോറിൽ പോയിട്ട് വരാം അതിന് ഞങ്ങൾ കമ്പനി അറേഞ്ച് ചെയ്തുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ കാരണം സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് പണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സത്യം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ശേഷമാണ് വെൻ യു സൈൻ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ഇന്നും മറക്കരുതേ ചാരിറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടന്റും കമ്പനി സെക്രട്ടറിയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചെയർമാനും പത്തോ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് സത്യം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ അതിൽ ഈ ചാരിറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഉണ്ട് how you prepared the balance sheet in a wrong way which was not uh, as per norms paladum exaggerated figure cheyittana cheyidu ani jenangale vanjichu adayathu profit illathorthe perpiche profit indennu kaanichu 10 kodi 15000 kodi inde profit undu actually 3 kodi 3000 kodi undayana 15000 kodi kaanichu endha pettiye janangal ellam seri nammude idile invest cheya namakku dividend kittum mattedu kittum paranaan invest cheyidu ഇപ്പൊ പാപ്പർ കൂട്ടായ കമ്പനി മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് എങ്ങനെയാ തെളിവ് വന്ന് കണ്ടോളൂ എന്താണ് ഞാൻ ഇത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ബാക്കിയൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയ എന്താണെന്ന് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലായതേ ഒരു സ്ത്രീ വാസ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓഫ് സത്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ഷീ വാണ്ടഡ് ടു വിഡ്രോ ആ സമയത്ത് ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല വിഡ്രോ സം എമൗണ്ട് ഫ്രം ദ ഷെയർ കുറച്ച് എന്തോ മകന്റെ കല്യാണത്തിനും എന്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഷീ റോട്ട് എ ലെറ്റർ ടു കമ്പനി സെക്രട്ടറി സത്യം കമ്പ്യൂട്ടർ അത് കുറെ ഇയറിലും മുമ്പേ കേട്ടത് എനിക്ക് ഇത്ര ഒരു ഇത്ര ഞാൻ ഷെയർ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ വേണം എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉടനടി സത്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇഷ്യൂടെ ചെക്ക് ആ സ്ത്രീ അത് ചെക്ക് മേടിച്ചു ബാങ്കിലെ ഇട്ടു പിറ്റേ ദിവസം ഡിസോണർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ കമ്പനി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു സാറെ സാറ് തന്ന നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് എന്നോട് തന്ന ചെക്ക് ഡിസോണർ അല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഓ അതേ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഇഫക്ട് ചെയ്താണ് മാഡം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഒന്നുകൂടി റീപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ആ സൈഡ് രണ്ടാമത് റീപ്രസെന്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമതും ഡിസോണർ ആയി ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഇൻ ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ വേൾഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അവസാനം സി ബി റിസർവ് ബാങ്ക് ഇൻകൺ ടാക്സ് എല്ലാ ഇതിലൊക്കെ വന്നു വേരിഫിക്കേഷൻ വന്നു ഷെയർ ഹോൾഡിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം വന്നു നോക്കുമ്പോ ഇതാണ് സംഭവം അവസാനം ഷമ്മറിയ പറയണത് പത്ത് പതിനാല് വർഷമായി ഇപ്പൊ ചേർമൻ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആരായിരുന്നു ഈ ചേർമൻ കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണം കേട്ടോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ രണ്ടാമത്തെ ആളായിരുന്നു അയാള് നമ്മുടെ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയുള്ള ആളായിരുന്നു രാമരംഗലാവു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ അത്ര പവർഫുൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മീറ്റിംഗിൽ
കാരണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് റിസ്ട്രോ കമ്പനി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് തെറ്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അയാളും ഈക്വലി റെസ്പോൺസിബിൾ ദൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സി എ ദൻ പല അങ്ങനെ പലരും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ അത് അയാളുടെ മാന ആയിരുന്നു ഒക്കെ ഇപ്പൊ ജയിലിലെ കിടന്നു അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു റെഡി ഒരു ഒരു ഐ ഓപ്പണറാണ് ഇപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും ഇനിയും കുറെ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു തോന്നുന്നു രണ്ട് കമ്പനി സെക്രട്ടറി പ്രൊഫഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ കമ്പനി സെക്രട്ടറി വാട്ട് ഈസ് ഇത് ഡ്യൂട്ടി ടു കൺവീൻ ദി ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വൺസ് ഇൻ എ ക്വാർട്ടർ ടു സി ദാറ്റ് ആർ രജിസ്ട്രോ കമ്പനീസിന്റെ റൂൾസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മിനിറ്റ്സ് അജണ്ട ഇതെല്ലാം ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് കയ്യിലുണ്ടോ ആനുവൽ ജോണർ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ റിട്ടേൺസ് രജിസ്ട്രോ കമ്പനി ഇതൊക്കെ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി പേഴ്സണലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ഹി വിൽ ബി ഇംപ്രൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫൈൻ പോരെ ഇനി കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ ഇനി ആരാ ആർക്കിടെക്ട് ഒരു പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയല്ലോ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം വന്നാൽ ഈ പാലാരോട് ആർക്കി ഡിസൈനിങ് ഈസ് റോങ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കേസ് ആർക്കിടെക്ടിന്റെ കീഴിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ റോങ് ഡിസിഷനോ എന്തെങ്കിലും കൈക്കൂലി മേടിച്ചിട്ട് വല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വല്ല ബിൽഡിംഗ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആയാലും കുടുങ്ങും ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആളും കുടുങ്ങും അപ്പൊ ആർക്കിടെക്ടിനും ശരി ഇവർ പ്രൊഫഷൻസിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയ അത് ഇനോഗ്രേഷൻ മുമ്പേ തന്നെ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഈ വിദ്യ ഇവിടുത്തെ അല്ല പണ്ടത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇനോഗ്രേഷൻ പോകണേ മുമ്പേ ബിൽഡിംഗ് കീപ്പിട്ട് വിടും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ അതും അവർക്കും കൂടി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ പൊളിറ്റിക്കൽ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നല്ലത് മാത്രമേ പറയൂ ബാക്കി ഞാനൊന്നും പറയില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ തീരുമാനിച്ചോളൂ പൊളിറ്റിക്കൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് ഐ ആം ലീവിംഗ് ദ മാറ്റർ യു ആർ സീൻ എ പീപ്പിൾ ബട്ട് വൺ തിങ് നല്ല കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദർ വർ പേഴ്സൺ രണ്ട് പേര് എട്ട പേര് മറ്റുള്ളവർ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് പേരുടെ കാര്യം പറയട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാവും പണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ ഈ ബോംബെ ആയിട്ടെ ഒരു റെയിൽവേ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഒരു റെയിൽവേ ആക്സിഡന്റ് കുറച്ച് പേര് എന്തും മരിച്ചു കുറച്ച് ഉടനെ റെയിൽ രാജിവെച്ചു ആരും പറഞ്ഞില്ല ബോംബെയിലാണ് ആക്സിഡന്റ് ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പൊ തന്നെ അഞ്ചു വിട്ടോ പൊളിറ്റിക്കൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആൻസറബിലിറ്റി മനസ്സിലായി ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രാജീവൻ അയാൾ രാജിവെച്ചു കാരണം എന്റെ മിനിസ്ട്രിയിലാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം പോയി മരിച്ചു കുറച്ചു പേര് കുറച്ചു പേര് ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനും സ്ലോ ട്രെയിൻ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ട്രാക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ത്രീകളാണ് മരിച്ചത് ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് അത് ഇടിച്ചത് കേൾക്കോ ഇതിന്റെ പുറമെ മാതർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹൂവാസ് എ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ പോയി ഒന്നോ രണ്ടോ പേരിട്ട് മരിച്ചു ആ സ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ റൺവേയിൽ മഴയത്ത് കീപ്പിട്ട് പോയി ഇത് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചു മതി ഉടനടി രാജിവെച്ചു അതാണ് മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇന്നുണ്ടോ ഒരാൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്ററോട് ഇതേമാതിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്ര ആൾ മരിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യണം പറയാം പറയാം ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ നാലായിരം ആൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൊല്ലം ഈ നാലായിരം അപ്പൊ നാലായിരം ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതും പൊലിറ്റി അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒക്കെ കാണും പിന്നെ ഇനി നോക്കട്ടെ ഒരു നല്ല ഒരു കൊച്ചു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന
ഐ തിങ്ക് വി കെ കൃഷ്ണമേനു ശേഷം വളരെ നമ്മുടെ മലയാളിയായ എട്ട് കൊല്ലത്തെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ രസം കേട്ടോളൂ അത് നിങ്ങൾ അറിയണം എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അറിയണം അതായത് എട്ട് കൊല്ലം ഈ അതായത് നമ്പർ ടു ഇൻ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗവൺമെന്റ് നമ്പർ ടു ആഫ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു മുണ്ടും ഒരു ഷർട്ടും അത് ഇത്രയും കിടുവില്ല ഒന്നുമില്ല വെള്ള ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ആള് ഒരു കേറ ചെരുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഷൂ പോലും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് അയാളുടെ പാർലമെന്റിൽ ഡിബേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭാരത് എർത്ത് മൂവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഒരു കറപ്ഷൻ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നടരാജൻ ചെയർമാൻ മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിശാഖപട്ടണം അദ്ദേഹത്തിൽ ഈ നടരാജൻ അതായത് ശക്തിമാൻ ട്രക്ക് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ആർമിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രക്കിലെ ആ ടയർ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ വളരെ ശക്തി കൂടിയ ടയറാണ് അത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ അഴിമതി എന്തുണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ ലക്ഷത്തില് അതെന്തോ പാർലമെന്റിൽ വന്നു പക്ഷെ ഇത് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ കയ്യിൽ വരുന്നതാണ് ബി എം അത് ഭാരത് എർത്ത് മൂവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ബാംഗ്ലൂർ അപ്പൊ ഈ അഴിമതി വന്നപ്പോ ഉത്തരം പറയുന്നത് ആന്റണിയ ഇതാണ് ചരിത്രം നമ്മുടെ ലോകസഭയില് ഇത് ഡിബേറ്റ് നടക്കുമ്പോ അതായത് ഇത്ര കറപ്ഷൻ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ലക്ഷം നഷ്ടമായി ഭാഗത്ത് ഇറക്കുമ്പ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ അതായത് ഉത്തരം പറയും ഉത്തരം പറയണം ആ ഉത്തരം പറയണതിന് മുമ്പേ ഇവ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് മുമ്പേ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആള് എസ് എസ് അലു അലിയായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ എസ് എസ് അലു അലിയ നമ്മുടെ ഒരു സർദാരി ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അയാളെ അപ്പൊ തന്നെ വേറെ ഉത്തരം ഈ ഉത്തരം കിട്ടണതിന് മുമ്പേ അയാള് അയാളിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ പേരില് ഒരു ഒരിക്കലും ഞങ്ങള് അഴിമതിയോ യാതൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയില്ല പേഴ്സണലായിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ആളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് നോ യുവർ ഇന്റിഗ്രിറ്റി യുവർ ഹോണസ്റ്റി നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ മിനിസ്റ്റർ എല്ലാവരും കൈ പിടിച്ചു എല്ലാവരും കൈ എഴുതു എല്ലാ റൂളിംഗ് പാർട്ടി ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി എന്നിട്ടാണ് ആൻസർ കൊടുത്തത് ഉടനെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഐ വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മാറ്റർ ഐ വിൽ ടേക്ക് ആക്ഷൻ അയാൾ അതേമാതിരി നടരാജിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്തരത്തിലുണ്ട് ഇനി അതേമാതിരി എത്രയോ എത്രയോ നല്ല നല്ല മന്ത്രിമാരും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് എത്രയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വളരെ നല്ല നല്ല ആളുകൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ആ ചോ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അറിയില്ലേ എന്നറിയില്ല വെൻ ഹി വാസ് എ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹി വിസിറ്റഡ് മെനി കൺട്രീസ് യു നോ ഓൺ ബിഹാർ ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോ പലരും ഗിഫ്റ്റും പലതും കൊടുക്കും കാരണം അയാളുടെ ഓരോരോ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ നമ്മളും കൊടുക്കുമല്ലോ വരണം വരണം എന്തെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഥകളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആനയോ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പല 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 ഗിഫ്റ്റും ഇയാൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എട്ടു കൊല്ലം ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എപ്പോൾ പോയാലും അയാൾ വന്നതിന് ശേഷം അയാൾ എന്താ ചെയ്തറിയോ ഒറ്റ സാധനം ആകെ ബ്രഷും സൊബോട്ടിയും മാത്രം ഉണ്ട് അയാളുടെ അടുത്തിട്ട് അവരും ബാക്കി എല്ലാ അയാളും നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റിന്റെ ബിഹാഫിലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ നാഷണൽ മ്യൂസിയം അവിടേക്ക് രാഷ്ട്രഭവന്റെ രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ തൊട്ടടുത്ത സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് അയാൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴേ എന്തിനാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊളിറ്റിക്കൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതായത് കിട്ടി അപ്പൊ ആ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു കൂടി കാര്യം കൂടി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും യു നോ ദറ്റ് അബ്ദുൾ കലാം അത് പിന്നെ ഗവർണർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേഴ്സണലി ഞാൻ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് ചപ്പൽ രണ്ട് ഒരു വെറും വൺ പെയർ ചപ്പൽ രണ്ട് ഷർട്ടും രണ്ട് പാൻറ്റും എടുക്കുള്ളൂ നീല നിർത്തൽ ഒരു കറുത്ത പാൻറ്റും നീലാന്തുള്ള രണ്ട് ഷർട്ടും ആണ് ഫുൾ ഫുൾ സൈസ് അയാൾക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ 
പോക്കണൻ ബ്ലാസ്റ്റിന് ശേഷം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിളിച്ചു വരുന്നു രാത്രി ഇയാൾ ബോംബേലുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി അങ്ങോട്ട് പിറ്റേ രാവിലെ ഡൽഹിയിൽ എന്നെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യു പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ പേഴ്സൺ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എവർ ഇന്ത്യ പ്രൊഡ്യൂ ഈ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഐ റൺ ബിൽഡി അപ്പോ ഇയാളോടൊക്കെ ഇയാൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നു അപ്പോ ഡിഫൻസ് അഡ്വൈസർ പറഞ്ഞു ഖലാം ഏ യു കം ടുമോറോ മോർണിംഗ് ടു ഡൽഹി അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ് സാറേ വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഷർട്ടും ഇല്ല പാൻറ്റും ഇല്ല ഞാൻ തിരുമ്പിയിട്ടില്ല എട്ട് മണിയാണ് ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം മാറുന്നു കാരണം ആകെ രണ്ട് ഷർട്ട് പാൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തിരുമ്പിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആര് തിരുമ്പണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും ഞാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കാണാൻ വരാന്ന് അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ പറയുക അറിയോ ഈ ആ നാറിയ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് പാൻറ് ഇട്ടിട്ട് ഈവനിങ് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് നൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഡേ ബോംബെ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വാ ഡൽഹി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ആരാരാന്ന് അറിയോ രാജാറാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ രാജ രാജാറാം എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഡൽഹി പോയി ഡൽഹി പോയിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത് മീറ്റിങ്ങിൽ പോയി മീറ്റിംഗ് പോയിട്ട് ബാക്കിൽ പോയിരുന്നു കാരണം ഇയാളുടെ ഷർട്ടൊക്കെ നാറുന്നാണ് ചെരുപ്പാണ് ഷൂ ഇല്ല ബാക്കിൽ പോയിരുന്നു ബാക്കിൽ പോയിരുന്നപ്പോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഈ പോക്രാൻ പോക്രാൻ ബ്ലാസ്റ്റിന് ശേഷം അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇത് കണ്ടു ഇന്ദിരാഗാന്ധി കണ്ടിട്ട് ക്ലാം കം കേരളം അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തൊട്ടടുത്ത് കേരളം ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാ ഇയാൾക്ക് പേടി കാരണം എന്നെ നാറുമെന്ന് വയറെ തൊട്ടടുത്ത് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ ബ്ലാസ്റ്റ് ടു പ്ലേസ് എന്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ടെക്നിക്കാലിറ്റി എന്താ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ചരിത്രങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ എന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി മോറൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതെ അത് കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ സത്യതന്ത്രത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം മൊറലിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതായത് ദർ ഈസ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ദർ ഈസ് കോർപ്പറേറ്റ് എത്തിക്സ് ദർ ഈസ് എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് ദർ ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് എത്തിക്സ് ഓക്കെ ദർ ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എത്തിക്സ് ഇതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ പ്രിൻസിപ്പിളോട് കൂടി പോകണം എൻവയോൺമെന്റിൽ എത്തി എവിടെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താലും എൻവയോൺമെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ബിസിനസ്സിലെ നിങ്ങളെ കോമ്പറ്റീഷൻ കടിപിടി പാടില്ല അവര് നിങ്ങളും വളരും മറ്റുള്ളവരെ വളരാൻ അനുവദിക്കും മനസ്സിലായോ പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് നിങ്ങളെ ക്ലവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യൂ പക്ഷെ കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ നമ്പർ വൺ ഇൻ ദ കൺട്രി വി ആർ നമ്പർ വൺ ഇൻ കേരള പല തിരുതരിക്കരുത് അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ ചെല്ലും പിന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് എത്തിക്സ് ആൾറെഡി ഇനി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അക്കൗണ്ടിങ് എത്തിക്സ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്തത് ടൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്താണ് ടൂൾസ് ലെജിറ്റിമസി മോറൽ കോണ്ടാക്ട് ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ലെജിറ്റിമസി പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇലക്ട്രൽ സിസ്റ്റംസ് എന്താ ലെജിറ്റിമസി ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബോഡി ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ അറിയി വായിക്കുക എന്താണ് ലെജിറ്റിമസി ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം റോയൽ പ്രിറോഗേറ്റീവ് അതായത് ആരാണ് ഭരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവര് പ്രിറോഗേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ലെറ്റർ ഓഫ് അപ്പോയിൻമെന്റ് എല്ലാ അപ്പോയിൻമെന്റിന് റൈറ്റിംഗിൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി ഇത് കാരണം എന്തിലൊന്നും ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ എന്താ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ സർട്ടിഫൈഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് യു ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ടെലിംഗ് ഈവനിങ് സൺഡേ and uh, attending attendance is not up to the mark i have seen so maybe i consider that uh, all are uh, highly you know brilliant and uh, you know explanation is not required and uh, so i don't want to take pain also to explain the various technicalities because if somebody wants you know they to attend because we have given prior information today is sunday the attendance is less examination is approaching okay now let them decide whatever they want okay there will not be repeated this thing and yeah,
but that type of initiative is not forthcoming from the learner's side not everybody learner's side whether you are appearing competitive examination or whatever is the, the information which you are uh, which i am giving is from my practical as well as theoretical knowledge you will get information from the colleges and coaching centers only theoretical not practical okay but nowadays it is multi skill is required practical as well as theoretical knowledge is required so it is the duty of the learners to attend to this type of contact classes though it is optional to it is up to the man leaving the matter so moral contact that is social values social justice then responsiveness public participation ella karyangalum public participation venam openness venam parliamentary questions undayirikkum adile freedom of information law public hearings green and white paper njan ningalodu chocha endha green paper vanu ariyo when when i was talking to to one student for some purpose he or she was telling that ha idellam oru endha parayande pandatha memory onnu recall cheyan pattunu nu evide na ningal idokka padichu panda evide nammal ee njan ippo oru chodyam chokkirade ippa da ningada book il undu standing order evide na padichu endha endu parayudu aal parayu kaaram njan chodichu po endo njan chodichu how is the class endengil feeling endo budhimuttu undo chodichu va idu idond panda padichu onnu just onnu onnum kodi പിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഉപകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യം ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ളതാണ് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ എന്താ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ എനി പിടിക്കൻ സേ എന്താ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് നോ ബഡി ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ആർ നോളജ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല മേ പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ക്യാഷ്വൽ അപ്രോച്ച് പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഇതാ ഇത് ഒരു ജസ്റ്റിനോ ഒരു റിവൈസ് ഇത് റിവൈഷൻ അല്ല അത് പുതിയതാണ് അത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതും പുതിയതാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്കൊരു യുനോ വി ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് നമ്മള് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്സ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ മനസ്സിൽ വിഷമം ഹൈ ഒരു റിവിഷൻ എന്ത് റിവിഷൻ റിവിഷൻ അല്ലാതെ ഇത് ഇപ്പൊ അഡീഷൻ പുതിയതാണത് നിങ്ങൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിൽ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഒന്നേക്കുള്ളൂ സർട്ടിഫൈഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ ആസ് പെർ ദ ഫാക്ടറി ആക്ട് ലേബർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് ദർ ഷുഡ് ബി സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ നൂറ് പേരിൽ ജോലി മീത കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ വേണം standing order is statutory which is applicable to work here matte the offices in applicable either model contact and appeal rules are not standing order la ennu vecha service condition how to take and then ningal root duty ningada perile action edukumba engane action edukanam warning adhe mari censoring adhe prakaram ningalku suspension suspension period subsistence allowance മേജർ മിസ്കണ്ടക്ട് മൈനർ മിസ്കണ്ട് ഇതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ലേബർ കമ്മീഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊന്ന് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്റ്റിമം നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ വേണം പിന്നെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇൻ ദ ചേഞ്ചിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അപ്പൊ നമ്മളെ ചേഞ്ചിങ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഓംബുഡ്മാനിന്റെ എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക്കിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇത് എന്താണത് അത് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഓംബുഡ്മാൻ പറഞ്ഞ ഹീസ് എ യുനോ എൻ ഒഫീഷ്യൽ ഹു ഇസ് ചാർജ് വിത്ത് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ഇന്റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് കംപ്ലൈൻറ് ഓക്കെ ഫോർ മൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ നോ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓംബുഡ്മാൻ ഉണ്ട് റെയിൽവേ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻകം ടാക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അവർ ഒരു അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെമഡി സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഏജൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി മീൻസ് ഓഫ് അക്ക
കുറെ 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 പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കൂടുതൽ ഇറ്റ് ബീൻ അലേജഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഗവേണൻസ് ടുഡേ ഹാസ് ബിക്കം മോർ അക്കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് യു നോട്ട് ടു ദ ജനറൽ പബ്ലിക് ബട്ട് ദ അഫ്ലുവന്റ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പോ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ചില സമയത്ത് ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ചില സമയത്ത് നമ്മളെ ഈ ഗവ ഇവിടത്തെ ഗവേണൻസിന്റെ ഒക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ അത് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് മറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ചില ഗവേണൻസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ചിലത് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിനിസ്ട്രീരിയൽ കൺട്രോൾ ഈ മീൻസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പബ്ലിക് സർവൻസിന്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ദേ ഷുഡ് ബി ലോയൽ ടു മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ വളരെ കറക്റ്റ് ഡൗൺ ലെവലിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം മോസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് സച്ച് ആ യു കെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഫ്രാൻസ് അവിടെ എല്ലാം പിന്നെ ഈ മിനിസ്ട്രീസ് ഓട്ടോണമിക് ഓട്ടോണമസ് എൻഡൈറ്റീസ് ആണ് അവര് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കുന്നു നടപ്പിലാക്കുന്നു ന്യൂസിലാൻഡ് യു കെ കനഡ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഓട്ടോ ഓട്ടോണമസ് പബ്ലിക് ഏജൻസി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എക്കോണമി പ്രൊട്ടക്ടിവിറ്റി ഹാസ് റിഡ്യൂസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ടു സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ദിയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ തേർഡലി അണ്ടർ ദ ന്യൂ പബ്ലിക് മാനേജ്മെന്റ് റെജീം മെനി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഹാവ് ഷിഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇസ് എ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ഓക്കെ ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം പ്രൊസസ് ഓറിയന്റഡ് ടു റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് അതായത് പണ്ട് പ്രൊസസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആണ് അതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഓബ്ജക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് ആ ഓക്കെ നോ വൺ ഓഫ് ദി ഓക്കെ എസ് എ ഇതിലൊന്നുമില്ല പബ്ലിക് സെക്ടർ ഔട്ട്കം സച്ച് ആസ് എൻവയോൺമെന്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ഈ പബ്ലിക് സെക്ടറിലെ പ്രൈവറ്റും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നോക്കൂ പബ്ലിക് സെക്ടർ എപ്പോഴും എൻവയോൺമെന്റൽ സെക്യൂരിറ്റി നോക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻസ് ശരിക്കുന്നുണ്ട് പോവർട്ടി എവിലിയേഷന് ആലുവേഷന് വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റും ഉണ്ട് അതല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഗവൺമെന്റില് അവര് വളരെയധികം മാൻസലറി യൂണിറ്റിനൊക്കെ അവർ എത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പരമോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ പല കാര്യങ്ങളും അവരവരുടെ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയൻ ഇതെന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടല്ലോ പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പബ്ലിക്കിന്റെയും പ്രൈവറ്റിന്റെയും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഹൈവേസ് മെനി സർപ്പിംഗ് വൈഡനിങ് ദ റോഡ് എല്ലാം നാഷണൽ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് കാരണം ഗവൺമെന്റിന് എല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് ഗവേണൻസ് അതിലും ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഓരോരുത്തർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ അപ്പൊ അതിന് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇന്ന സമയത്ത് അത് വിത്തിൻ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പീരിയഡിൽ ഇന്ന ഇന്ന ഏരിയ കൂടെ ആ ഇത് ലൈൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് കമ്മീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന സമയത്താണ് തൊട്ട് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അണ്ടർ ഗവേണൻ വേൾഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വേൾഡ് ബാങ്ക് അതേമാതിരി നമ്മുടെ യു എൻ ഒ ഏജൻസീസ് വരെ കുറെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവേണൻസിന് പറ്റിയിട്ട് അതായത് വേൾഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കൺസേൺ ഇൻ ദ കോണ്ടാസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പോളിസി ഫൈനാൻഷ്യൽ പോളിസി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന്റെയും പബ്ലിക് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടും പലതിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അസ്യൂംസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എൻഷുറിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ടു എൻഷുർ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇൻ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആസോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് തോന്നിയമേ നമുക്ക് കയറുകൂടി കയറുകൂടാൻ വരാൻ പറ്റില്ല അവരെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷൻ അത്ര ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എക്സ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് സൂപ്പർവിഷൻ ആയിരിക്കണം ക്വാളിറ്റി ഇവരുടെയും അവർ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അ
financial accountability as well as accountability for overall economic performance. Financial accountability involves the bank document identified a properly functioning government, accounting system for effective expenditure control and cash management. Cash management. External audit system which reinforces expenditure control against misspending. What is the external audit system? Statutory audit is appointed by company law department of, you know, Average statutory order. Then there are other auditors. Then there are other internal auditors. Then all of them, economic system, commerce system, graduate done. All of them. But when I am to parade, I will say, "Ingle, parade." Internal auditors, external auditors, external auditors, statutory, statutory auditors appointed by the competent authority for a fixed period under certain terms and conditions are finalized by the company law board. Okay. I will appointment them. I will get a term. If you want to do it, you can do it. Okay. This is statutory auditor. Chartered accountant. This is statutory auditor. Chartered accountant. Compulsory. Okay. I will get a firm auditor. I will get a proper auditor. I will get a proper auditor. This is the first thing. We will get a government to the parliament. Parliamental Pumba, Berelam, Ormigane, number parliamental, highly qualified article under professors under economists under CAs under number railway ministry himself with the railway chartered accountant. And then a Pius Goyal, Pius Goyal, and then a chartered accountant, Goyal, yes, he is chartered accountant. About the other, I will be very little again. Up a parliamentary, you can say, whatever, 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 whatever. Yesterday, our university had professors and economic professors. I am very Stephen 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 Stephen. What I did there, economist and there. Our Shashi Tharoor is very alone. Like in there, only middle level. So balance sheet in those bonds. I mean, the proper it. That is the description. That is the objectives. That is the net performance. Gross profit and net profit in those analysis. Our day or on or a concern. That is concern ministry. Then the parliament. Okay. Ini, adanya, ah, pinnya, action order itu, internal order itu, pinnya dengan karya itu order itu mana berita hari ini karya ini lah, ni, ni cara mana jadi, there is face order, mana ya, ni, ni dah mana, face order means, you know, that all government statutory requirements are complied with or not, and registers are maintained, adi cegi, ni apa orang ni, mana tu, adi anda cakap. So, Kamil Secretary has an agenda, dividend register, minutes register, embossing seal, and register of companies, incorporation certificate. This is okay, and it's all over. That's why the government is not a good thing. The first thing is the statutory order of financial aspect. The first thing is the statutory order of financial aspect. This is the first thing. Okay, accountability in global. WTO, UN, International Monetary Fund, this is okay. One more thing is that you can do it. UN, United Nations, New York, USA, that is the headquarters. That is the world's largest body. That is the UN. IMF, Washington, D.C., United States of America, International Monetary Fund. At the WHO, again, Geneva, Switzerland, there are a lot of policy decisions all over the world. There are member countries in the region. WTO, that is Geneva, Switzerland. There are a lot of things that are in the region. This is the accountability. That's why WTO is the same thing. Quality mentoring, then only you can export anything. Life-saving medicine. Adakah mana adulteration itu membawa dia lalu ke pelak 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 karya yang lalu ke mana accountability. Pabila orang orang body se orang orang bidang itu IMF, orang orang loan itu kumpul interest rate itu itu kira lalu. Adri apa itu tiga hari itu WHO, orang karya COVID, macam mana? Semua perubahan itu WHO na, bukan COVID sen. WHO na perubahan na. Apa am macam ni? Anak, apa perubahan na? Loga perubahan. Macam tu India na perubahan na. Aduh, apa? Apa itu? Apa itu? Orang orang passport itu orang orang macam tu. Orang orang country itu lalu. 
ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എപ്പോഴാണ് കോവാക്സിൻ അപ്രൂവൽ ഇപ്പതാ അനവധി എഴുപതോളം രാജ്യങ്ങളിലെ എഴുപത്തഞ്ചോ എന്നാണ് കണ്ടു ഞാൻ അവരെ രാജ്യങ്ങൾ കോവാക്സിൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അവർക്ക് അവിടെ വരാമെന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ അതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഓരോരോ പോളിസി എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ ഗവേണൻസ് ദറ്റ് ഈസ് വേൾഡ് ബോഡി യു എൻ ഐ എം എൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഐ എൽ ഒ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ജനീവയിലാണത് അതേ പ്രകാരം യു എൻ ഡി പി അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഓരോരോ എടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണ് ഐ എൽ ഒ ഐ എൽ ഒ ജനീവയിലാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എംപ്ലോയീസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആള് എടുക്കാൻ പാടില്ല വോണ്ടഡ് ലേബറിന് എടുക്കാൻ പാടില്ല എയ്ഡ്സ് അതേമാതിരി മറ്റുള്ള അതേമാതിരിയുള്ള രോഗം മഹാരോഗങ്ങളുള്ള ആളുകളെ അവർ സംരക്ഷിക്കണം പട്ടിണി കിടക്കാൻ പാടില്ല സ്റ്റാർവേഷൻ പാടില്ല പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മാതിരി മെറ്റർണിറ്റി ലീവ് അതേമാതിരി പിന്നെ അവരെ ന്യൂട്രീഷ്യൻ മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ വേൾഡ് ബോഡീസ് ആണ് തീരുമാനിക്കണം അതായത് ഐ എൽ ഒ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ കൊല്ലത്തിലൊരു തവണ ഐ എൽ ഒ അല്ല നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ മെമ്പറാണ് എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ മെമ്പറല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവര് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് നമ്മള് ഇവിടെ ലേബർ ലോ നമ്മുടെ പാർലമെന്റില് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവര് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മളെ അത് സ്വീകരിക്കാം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷെ സ്വീകരിച്ച് പറ്റൂ കാരണം ഒരു കാര്യം മോശമായിട്ട് അവർ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യില്ല രാജ്യങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനും ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരാ വേണ്ടെന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ കോവാക്സിൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് അപ്രൂവ് ചെയ്തു വേണ്ടെന്ന് പറയുക നിങ്ങള് വാക്സിൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് പറയുക അതേമാതിരി ഐ എൽ ഒ എന്താ പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെ അവർ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ആരെങ്കിലും പറയും വേണ്ടെന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് താഴെ ആരെയും ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ആരെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് പറയോ വേറെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ വി ടി ഇതില് അവർക്ക് അവര് അകറ്റി നിർത്തരുത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് പറയോ അതേ പ്രകാരം ബോണ്ടഡ് ലേബിൾ പാടില്ല എന്ന് പറയണം വേണമെന്ന് പറയോ അങ്ങനെ പല പല നല്ല നിയമങ്ങളാണ് അതേമാതിരി അറ്റോ ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് റേഡിയേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും എൻവോയ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോ ഈ വേൾഡ് ബോഡീസ് പറയുന്നത് നമ്മളെ അംഗീകരിച്ച് അതാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതേമാതിരി നമ്മുടെ നിയമങ്ങളും പാലിക്കണം അത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും എവരിബഡി ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ അതേമാതിരി ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളും ശരി ആരായാലും ശരി ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആയാലും ശരി ദേ ഗോട്ട് ദേർ ഓൺ റോൾ ടു പ്ലേ ദസ് ദിസ് യൂണിറ്റി ഇസ് ഓവർ ഓക്കെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ഇരിക്കണം കേട്ടോ നോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് റിഫോംസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് റിഫോംസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ റിഫോംസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് റിഫോംസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് എവറി വേൾഡ് വേൾഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഡേ ബൈ ഡേ സോ ഓൾഡ് റൂൾസ് ആർ നോട്ട് സംടൈംസ് യു നോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം അപ്സലിറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ റിഫോംസ് ആർ ടു ബി അഡ്ഹേർഡ് ടു നോ റിഫോമേഷൻ റിഫോം ഹാവ് ബീൻ എ ഫെയർലി റെഗുലർ കൺസേൺ and public see once again i tell uh, i am telling you unit 23 reforms and change management okay adana adutade njan edukkunnathu pinne okay see apo uh, there are a series of global challenges faced by countries over the past few years nammade because of globalization everything lot of changes are taking place so the traditional approach adu namakku pattilla lot of changes should take place around the world around the country around the state everything so changes demand better service to the citizen pandatha varella nammade pedute janangalde sevanam nammal kodukkunnathu etrayo nalla nalla sevanangalukke ellam nammal kodukkunnu okay digitalization everything initiating reform on several fronts both public and private public ayar seri private ayalum seri or bank private unda private government unda ella avarum customer oriented alle appo adonde service oriented alle appo adonde change and reach pande nammada private banks onnu undayallo oru kaalathu valare durulabana irunnallo nammada national bank alle undayirunne adu ipo private ayile changes undo aa private bank ile 
പലതും ഇപ്പൊ ചിലതും മറ്റേ നാഷണൽ ബാങ്ക് തന്നെ മെർജ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മറ്റുള്ള ബാങ്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പല 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 ചേഞ്ചസ് വന്നുണ്ട് കാരണം അതെല്ലാം നെസസിറ്റി ആയിട്ട് പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേ വോണ്ട് ടു ബിക്കം വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നാഷണലൈസ് ബാങ്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോ അത് ഫിഫ്റ്റിയില് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് മറ്റുള്ള ചില ബാങ്ക്സിനൊക്കെ മെർജ് ചെയ്ത് അത് 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 ഓരോ പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചില അതേമാതിരി മറ്റുള്ള ചില പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അതേമാതിരിയുള്ള ബാങ്കുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇതിനെല്ലാം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കഥകളുണ്ട് ഓരോരോ പർപ്പസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അത് ചെയ്യില്ലല്ലോ കേട്ടോ അപ്പോ പല ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ബെറ്റർ സർവീസ് ആണ് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അതി അതിർവരമ്പില്ല ജനങ്ങള് അതായത് പത്ത് കിട്ടിയാൽ നൂറ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർവീസ് കിട്ടിയാൽ മറ്റേ സർവീസ് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമല്ലേ അതിനനുസരിച്ച് വളരണം നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതും ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി അതിൽ പല ഭാഗം മാറ്റങ്ങൾ വരും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പണ്ട് നമ്മള് ബി എഡ് അല്ലെങ്കിൽ എം എഡ് എന്തെങ്കിലും വാട്ട് എവർ പഠിച്ചാൽ ലെക്ചററും സ്കൂൾ അഡ്മിഷും പ്രിൻസിപ്പ് ഒക്കെ ആവുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോഴാ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയ അതിന് ശേഷം ഇത് പി എച്ച് ഡി വേണം അല്ലെങ്കിൽ എം ഫിൽ എം ഫിൽ വേണം പി എച്ച് ഡി വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം റിസോർസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് വേണം മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോഡേൺ വേൾഡ് ഇസ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ യു ടു മൂവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് അതായത് ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തരുത് ഒഴുക്കിനോടൊപ്പം പോണം ലോകം മാറുമ്പോ നിങ്ങൾ മാറണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നോക്കും there is a resistance for every change ee appo ella changes varumbol janangale adine edirkum manasayyo pakshe pinnide seegariche pattu nokko railway il booking vanna samayathu ayyo njangale joli povum parannda adiyam kore computerization okka vendavana nu theriyala vaakye kadha nu njan parayunnilla inna inna thiri enda railway dam ഏതെങ്കിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യയിലെ എവിടെ വേണച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇതോ കണ്ടു പറ്റിയായിരുന്നോ മനസ്സിലായോ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളില് ജസ്റ്റ് എട്ട് മണിക്ക് കൗണ്ടർ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള റിസർവേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യയില് ലക്ഷം ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് എട്ട് മണിക്ക് റിസർവേഷൻ കൗണ്ടർ തുറന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് റെയിൽവേയില് ലക്ഷക്കണക്കില് ഒരു മിനിറ്റിന് ഞാൻ പറയുന്നത് റിസർവേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എത്ര നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് സോ ചേഞ്ചസ് എത്ര വന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ അല്ലേ പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വേണ്ട പറഞ്ഞല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കൂ ഏഹ് എൽ ഐ സിയിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താണ് പണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജോലി പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴോ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളുടെ നോക്കൂ എല്ലാ പോളിസി ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അവർ പറയും എന്താണ് എക്സ്പയർ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും പൈസ ബാങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ സി ഹൗ ദ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചലിച്ചു പറ്റൂ പണ്ടേ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു ആവി എന്താ പറഞ്ഞത് എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഡീസൽ എഞ്ചിനായി പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനായി അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് മെട്രോ തുരന്തോ മറ്റേ പല 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 ജനശാബ്ദി ശതാബ്ദി എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യവും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യവും ഓരോന്നും അപ്പൊ അതേമാതിരി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളയിൽ കീഴിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മള് വന്നു ചേരുന്നു പണ്ട് ഒരു അമേരിക്കയിൽ പോണം എങ്കിലെങ്കിൽ എത്രയോ പതിനാലോ പതിനെട്ടോ എന്തൊക്കെ മണിക്കൂർ പണ്ട് വേണമായിരുന്നു ഇപ്പോ ബാംഗ്ലൂർ നിന്നും ഹൈദരാബാദ് നിന്നും നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കനഡയിലേക്ക് പതിനാറ് പതിനെട്ട് മണിക്കൂറാണ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ് ആ പൈലറ്റ് മലയാളി മ
അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം പോകാൻ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോഴും അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല പുരോഗതി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലാകമാണ് ചേഞ്ചസ് അനിവാര്യമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇന്നലെ ഇന്ത്യയാണ് ചൈനയിൽ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജീവിത അവസാനം വരെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് അവര അയാളെ മാവോത്തിനെ മാതിരി അവരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിത അവസാനം വരെ അപ്പോ ലോകത്തിൽ ആകമാനം പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടനിലായിക്കോട്ടെ അമേരിക്കയിലായിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യയിലായിക്കോട്ടെ ശ്രീലങ്കയിലായിക്കോട്ടെ ബർമയിലായിക്കോട്ടെ ബംഗ്ലാദേശിലായിക്കോട്ടെ പാകിസ്ഥാനിലായിക്കോട്ടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ നെസസിറ്റി വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ ലാബറേറ്ററി ആ ലാബറേറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല വളരെ സ്ട്രക്ചർ ലീഗൽ സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ഇൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് യുനോ ചേഞ്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് യുനോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചേഞ്ചസിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഇതിന്റെ ലീഗൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതെല്ലാം അനിവാര്യമായിട്ട് അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മാറിയേ പറ്റൂ അപ്പോ അന്ന് എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ ആ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം വേണ്ട അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ അത് പറ്റില്ല അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊന്ന് റിഫോം പിന്നെ ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എഫക്ട് പബ്ലിക് അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പറ്റുന്ന പറയുക പബ്ലിക് സിസ്റ്റംസ് മാറും ചില സമയത്ത് ഓരോരോ ഭരണം വരുമ്പോൾ പബ്ലിക് മാനേജ്മെന്റ് യുനോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓൾസോ വിൽ ചേഞ്ച് ദേ വിൽ മേക്ക് ദിയർ ഓൺ പോളിസീസ് അപ്പോ ഇറ്റ് മേ അഫക്ട് പബ്ലിക് സിസ്റ്റം അതെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരും ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻ റിഫോം റിഫോംസ് വരും ഇപ്പൊ മോഡി ഗവൺമെന്റ് ചില റിഫോം കൊണ്ടുവരും മറ്റുള്ള ഗവൺമെന്റ് ചില മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ചില ലിബറലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ റിഫോംസ് പലതും 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 വരും പിന്നെ പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പോണന്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോ ചേഞ്ചസ് എന്ത് വന്നാലും അത് ദർ ഇസ് എ മാൻ ബിഹൈൻഡ് എ മെഷീൻ റോബോട്ടോ എന്തായാലും അത് ആരെ ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ മനുഷ്യനല്ലേ റോബോട്ടോ റോബോട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് Change in the attitude is important, human being, as it is necessary for them to accept legal, structural and political changes. But if you think about changes in the day, the present scenario is generating awareness for administrative change through reforms on several fronts. There are administrative reforms, there are commissions, there are political systems, processes, procedures, ഇതെല്ലാം പല 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 മാറ്റങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി പല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സി ചേഞ്ച് ബീങ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ നീസ് ടു ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ജനങ്ങൾ അതേമാതിരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി പല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര് ഇരുപത് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് റെക്കമെൻഡേഷൻ പിന്നെ ഇവിടെ അതെ സ്റ്റേറ്റ് അതെ നമ്മുടെ അച്യുതാനന്ദന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ഇതായിട്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം പലതും അറ്റ് അമ്പത് ശതമാനങ്ങളും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനങ്ങളും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊണ്ടിട്ട് എത്രയോ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിന്റെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് വെൻ ബി സെറ്റപ്പ് എ കമ്മിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് വെൻ ദേ റെക്കമെൻഡ് സംതിങ് ദേ വിൽ സി ക്രോസ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഐദർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് ബാഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ സജഷൻ ഷുഡ് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടമാനം പൈസ ചെലവഴിച്ചതല്ലേ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ആണ് ഒരു മാസം നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു ഒരു കമ്മീഷന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടും അത് സാരമായി ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പോളിസി ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും ചിലത് പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇതൊക്കെ സാലറി റിവിഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്
നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് അധികം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇല്ലാത്തത് പിന്നെ പല പല കോൺഫറൻസും നടന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഈ കമ്മിറ്റി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സാലറി ഓവർ റൺ പെൻഷൻ എവറിങ് കൺട്രോൾ ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോറിൻ ട്രാവൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ വളരെ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എൻഹാൻസ് ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ക്വാളിറ്റി ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എവറിങ് ഗവൺമെന്റില് എല്ലാം നമ്മൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും കലക്ടറേറ്റിലും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഗ്രേറ്റർ റോൾ ഫോർ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് പോളിസീസ് അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ റോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് റോൾ ഇൻക്രീസ് നെക്സ്റ്റ് റീഓർഗനൈസിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഇംപ്രൂവ് ഇംപ്രൂവിംഗ് അതായത് സക്സസ് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് റിഫോം ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പല കമ്മീഷൻസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്മീഷൻ മറ്റേ കമ്മീഷൻ സോ മെനി കമ്മീഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ സച്ചാർ കമ്മിറ്റി മറ്റേ കമ്മിറ്റി ഓരോന്ന് അതിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങള് എക്കണോമിക് ട്രൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതോറിറ്റി ഓണർഷിപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോഡ് ഇതൊക്കെ പലതും കൊഹിറന്റ് എക്കണോമിക് ടീം സ്ട്രോങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബേസ് വിഷണറി ലീഡർഷിപ്പ് ട്രസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് എന്റർപ്രീനേഴ്സ് ട്രസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ അതായത് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് എന്റർപ്രീനേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവരെ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ റിഫോംസ് എൻജോയ് ഹണിമൂൺ പീരിയഡ് റിഫോം റിഫോം നമ്മളെ റിഫോംസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹണിമൂൺ പീരിയഡ് എന്താ ഹണിമിൻ പീരിയഡ് പറഞ്ഞാൽ ഹണിമിൻ നോക്കൂ എന്ത് പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ടൈം ഗ്യാപ്പ് വേണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ റേഷൻ കാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ പെട്ട അഞ്ചോ ആറോ മാസം കാരണം അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ലോ കാരണം ജനസംഖ്യ കൂടിയ രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ അതാണ് ഓരോരോ പോളിസി ഹണിമൂൺ പീരിയഡ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും പിന്നെ റിഫോംസ് ആർ ഡിഫിക്കൽട്ട് സസ്റ്റൈൻ റൂൾ അറിയാൻ ഗവൺമെന്റ് കോംപ്ലക്സ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രോങ് സോഷ്യൽ കോൺഷ്യസ് ജനങ്ങളെ അവയർനെസ് വേണം ഈ റിഫോം വരുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അടുത്തത് സോഷ്യൽ കൺസെൻസ് അവരുടെ അംഗീകാരം കൂടി വേണം അടുത്ത വിഷണറി ലീഡർഷിപ്പ് കൊഹിറന്റ് യുണൈറ്റഡ് എക്കണോമി വിഷണറി ലീഡർഷിപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് കൺസ് പവർഫുൾ ഫാക്ടറെ കൊഹിറന്റ് സക്സസ്ഫുൾ റിഫോം ആൻഡ് റിക്കേഴ്സ് എക്കണോമി റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അവര് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇത് നോക്കണം എത്രത്തോളം ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എവിടെ നിന്നെല്ലാം ലോൺ എടുക്കണം വയബിളം ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എക്കണോമിസ്റ്റ് വേണം അവർക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കൂ പിന്നെ അടുത്തത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നില നിൽക്കുവോ രണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ റിഫോം റിക്കേസ് എ കോംപ്രഹൻസീവ് പ്രോഗ്രാം റിഫോമേഴ്സുഡ് മാർക്ക് ദർ ഇന്റൻഷൻ ടു ദ ജനറൽ പബ്ലിക് റിഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ജനറൽ പബ്ലിക്കിനെയും കൂടി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ആചാരിക്കുക അപ്പൊ അതായത് ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് ഇത് കൊണ്ടുവരണ സമയത്ത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾക്ക് ഇത് വേണ്ട പരീക്ഷ വേണ്ട തന്നെ തന്നെ പാസ്സാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതിൻ്റെതായ ദോഷങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലായി ഗവൺമെന്റിന് ചില ഹാൻഡിക്കേപ്പിളാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ തോറ്റ തൂയിതടിയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതില്ലാത്ത ബേസ് ഇല്ലാതെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ബേസ് ഇല്ലാതെ ഇതാ ആൽഫബറ്റ് മലയാളത്തിന്റെ അക്ഷരമാല അറിയാതെ മലയാളം എങ്ങനെ പഠിക്കുക അതേമാതിരി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആൽഫബറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ പഠിക്കുക അതിന്റെ വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുക ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുക അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോളിസിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതാത് ആളുകളെ അറിയിച്ച് അവരുടെയും കൂടി കൺക്കറൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും അതേമാതിരി ഒരു ഫാക്ടറിയില് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്കേഴ്സിനെയും കൂടി ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു 
ഈ ബ്യൂറോക്രസിയിൽ വരുമ്പോ അവര് വിചാരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഐ ആം സിവിൽ സർവൻറ് ഐ ആം ഐ എഫ് ഐ ആം ഐ പി എസ് റിജഡ് സെൻട്രലൈസ് അൺഅക്കൗണ്ടബിൾ ഹലോ ആൻഡ് ആൾസോ നോട്ട് എന്റർപ്രണർ ചിലപ്പോഴേ പദവി റിജഡ് ആയിരിക്കും ഐ എ സിവിൽ സർവീസിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് അവരുടെ അവർ ദ ആർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഐ എ എസ് അവർ അപ്പോ തന്നെ യു പി എസ് സി ആണ് അപ്പൊ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ് പ്രൈം മിനിറ്റ് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അത് ഒരാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് കണ്ടു ഐ എഫ് എസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ അപ്രൂവൽ വേണം അതേമാതിരി നമ്മുടെ ലക്ഷ്മണ ഐ ജി ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ വേണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് കാരണം അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ സർവീസ് ആണത് ഐ എ എസ് ഐ എഫ് എസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കണം നോ പിന്നെ റീസെന്റ്ലി ഇത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇത് ഇത് പ്രസന്റ് അല്ല കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞ വാക്കിയാണ് ഇത് റീസെന്റ്ലി എന്നൊക്കെ എഴുതിയാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എത്ര കൊല്ലം പതിനാറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് റീസെന്റ്ലി എന്ന് എഴുതിയാണ് ഇതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകം തെളിവ് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ചില സമയത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ആരാന്ന് റീസെന്റ്ലി ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എംഫസൈസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബ്യൂറോക്രസി ഇത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതായത് ചില സമയത്ത് ഹഡിൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൽ ഐ എം അണേബിൾ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ദിസ് തിങ് ഹഡിൽസ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങളിലും കേട്ടോ ചിലപ്പോ അത് അവര് ഇൻട്രൻസ് ആയിട്ട് പരിണമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്കണോമിക് മാനേജർ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി നോക്കുക കാരണം ഈ വീക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ബിയർ വിത്ത് മീ just uh, five minute more uh, kindly just to cooperate see economic management venam government inde illengil tarigida undo nammude ivide economic njan ibidathe kaaryam alla varana kana onnu oru kaaryam njan parayan ponu state edu shaytilum paisa illa central government il support illada state government kittuna tucham revenue ആണ് ലോക്കൽ ഇത് വീട്ടിന്റെ നികുതി മറ്റേ നികുതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചേ കിട്ടൂ അത് അവരെ ശമ്പളം കൊടുക്കണം പെൻഷനൊക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തരണം പക്ഷേ പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റിന് ചെയ്യാവുന്നത് ഉള്ള പൈസ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഫോർ നോട്ട് ഫോർ അണ്ടർലൈൻ ദ വേൾഡ് അൺവാണ്ടഡ് പെർപ്പസ് കട്ടേ അൺവാണ്ടഡ് അപ്പോയിൻമെന്റ് അൺവാണ്ടഡ് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ എക്കണോമിക് കൺസ്ട്രൈൻസ് ടൈമില് നമ്മുടെ ചീഫ് ഇപ്പിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്താ ഉള്ള റോള് ചീഫ് ഇപ്പ് പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാൻ വേണ്ടി അസംബ്ലിയില് എന്തെങ്കിലും ഇനോ വിശ്വാസം അവിശ്വാസം ഒക്കെ പറയണ സമയത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാർട്ടിയോട് പറയുന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ ഉള്ള റോള് അയാൾക്ക് ഒരു പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല പക്ഷേ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് ആണ് കാറുണ്ട് ചമ്പളുണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഈക്വൽ ആണ് ചീഫ് ഇപ്പ് അപ്പോ എക്സ്പെൻസിച്ച കൺട്രോൾ മീൻസിനോ ഗവൺമെന്റ് എക്കണോമിക് കൺട്രോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അയാൾ വേണ്ടെന്നല്ല നമുക്ക് അയാളോട് ഒരു ആലോചിക്കില്ല ഈ അൺവാണ്ടഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റും ഈ തളിക്കേറ്റവും അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചേൽ ചെയ്യണം വേണ്ടോടത്ത് വേണം വേണ്ടടത്ത് വേണ്ട എന്താ കാര്യം അറിയാം ഞാൻ ദേവ് ഇത് എന്നോട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് കേട്ടോളൂ കേട്ടോ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കേട്ടോളൂ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പിയൂണിന്റെ പോസ്റ്റിന് ഉത്തരപ്രദേശിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകളാണ് അപ്പിയർ ചെയ്തത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പിയൂണിന്റെ പോസ്റ്റിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോളൂ ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറിക്കും കേട്ടോളൂ രണ്ട് ഇതില് ഒരു മിനിറ്റ് എന്താണ് എലിജിബിലിറ്റി അറിയോ അഞ്ചാം ക്ലാസ് അതുകൊണ്ട് സൈക്കിളിംഗ് അറിയണം സൈക്കിളിൽ ഓടിക്കാൻ വണ്ടി സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ അറിയണം അഞ്ചാം ക്ലാസ് വേണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് യു പി എസ് എ ബിഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പി യു ആ
അഞ്ചാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയ്ക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് പി പി എച്ച് ഡി മനസ്സിലായോ സെവറൽ തൗസൻഡ് ഗ്രേജേഴ്സ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രേജേഴ്സ് ഇത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ നാല് കൊല്ലം വേണമെന്ന് ഓർക്കണേ അഞ്ചാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് പി എച്ച് ഡി രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എം ടെക്ക് എം ഇ സെവറൽ തൗസൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രേജേഴ്സ് അതായത് ഹ്യൂമനിറ്റി സയൻസ് ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആളുകളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതായത് നാല് കൊല്ലം എടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് സിനി ഇന്ത്യയിലത്തെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ നമ്മുടെ നീഡ് അപ്പോ ഒരാള് ചോദിച്ചു പി എച്ച് ഡി കാരനോട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെന്റ് ജോബ് വേണം പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ആക്ച്വലി യുനോ ജെന്റലിന്റെ നോട്ട് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം ഇനി ഒരാള് ചോദിച്ചു ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് പി എച്ച് ഡിക്കാരും രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ഏകദേശം രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ആ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെറിയ പോർഷന് വേണ്ടി അഞ്ചാം ക്ലാസ് പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ജോബ് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ബീങ് വിത്തൗട്ട് വൺ ആഫ്റ്റർ വാർ ആഫ്റ്റർ ആൾ നോ വർക്ക് ഈസ് മാൾ സംതിങ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ നത്തിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് എക്കണോമിക് കൺട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ അതാണ് ഞാൻ പറയേണ്ട ഉദ്ദേശം ഇതൊക്കെ സത്യസന്ധമായ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഐ ടി ആയിക്കോട്ടെ ഗവേണൻസ് ആയിക്കോട്ടെ പല പല ചേഞ്ചസും വരുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു മേജർ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അവരും കുറെ ഗവൺമെന്റിനോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസില് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ചസ് അതേമാതിരി ഫെയർ പ്ലേ ഗ്ലോബൽ കമ്പനീസ് എങ്ങനെ പെരുമാറണം കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് മോണിറ്ററിംഗ് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്ലോ മണി മണി എങ്ങനെ വരണം മണി എങ്ങനെ പോകണം എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ ഡബ്ല്യു ടിയും അതേമാതിരി ഇവരെല്ലാം സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റും കൂടി അങ്ങനെ ആൾസോ ഇൻ പ്രസന്റ് ടൈം ദ അവയർനെസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹാവ് ഇംപ്രൂവ് ജനങ്ങളുടെ യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും അവയർനെസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ പുതിയ പല പല അവയർനെസ്സും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാത്ത ആള് ഉദാഹരണം ഞാൻ തന്നെ എന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് വരെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഐ നെവർ ടച്ച് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് നോ ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം നെസസിറ്റി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സോ പീപ്പിൾ അവർനെസ് അവയർനെസ് ഹാസ് ഗോൺ ആപ്പ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് വേരിയ വേരിയ കോഴ്സ് കരിക്കുലം എവറിങ് ഡിസൈൻ decision making power has gone up and uh, you know attitude of the people has gone up valuable opinion economic adey mari improvement vendi illa political agenda adey mari it usage digitalization decision making process valare transparent i right to information government information everything accessible to the public e changes let me uh, complete from over one i am going to say adey ഈ ഇല്ലാത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഈസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ അപ്പോ ചേഞ്ചിന് മാത്രം മാറ്റല്ല ചേഞ്ച് മാറും ചേഞ്ച് ആയി അതായത് ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നീന്തണം അപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ പ്രൈവറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചേ പറ്റൂ പക്ഷെ പല പല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം നമ്മൾ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ ഇതൊക്കെ ശേഷം ഈവൻ മിസ്റ്റർ മോഡി വന്നതിന്റെ ശേഷം അതിന് ശേഷം അതെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എവറിങ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ് യുനോ വളരെയധികം സിഗ്നിഫിക്കൻറ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ലോകം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പക്ഷേ കുറേ കൂടി പുരോഗമിക്കേണ്ടിയിരിക്
poverty corruption it okay though we are having right information everything but shengilam kore nammade manpower this thing you know uh, usage idinokke pala karyangalum nammal pinnilana poverty idinde karyathilulla corruption illokke etreyo pala karyangalum nammal pinnilana and kerala thana karyam illa avarku india appo adu kondu nammal പിന്നെ അതേമാതിരി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതെ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കണം അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം ഇപ്പൊ കുറെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് സോ ചേഞ്ചസ് ആർ ഇന്നവിറ്റബിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി നീ റെസിസ്റ്റൽ ടു ചേഞ്ച് ദോ വി വേർ ഹാവിങ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എവറിങ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് വേൻ ചേഞ്ചസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എവറിങ് ദേ വർ ഒപ്പോസിങ് നൗ വേഡ് ദേ റിയലൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ചേഞ്ചസ് so we are going ahead with the modern trends and a lot of changes are suggested by the various uh, reforms or commission set up by the set of state government or central government and uh, we are moving moving ahead we are a developing country fast moving country and hope that with these objectives in mind india will become a developed country very soon uh, you know with the cooperation of 138 or whatever is the populations in india each and everybody have got their own responsibility to build a nation okay nammada ella citizen ode nammada nation de progression state in the progression avare edai role whether it is teacher whether it is scientist whether it is engineer or whatever is oru jobum cheridalla ഒരു ജോബും ചെറുതല്ല ഒരു ജോബും വലുതല്ല ചെറുതും വലുതും ജോബ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ് ചെറിയ ജോബിനെ വലുതാക്കുന്നതും വലിയ ജോബിനെ അതിന് മീതേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താഴെയാക്കുന്നതും ജനങ്ങളാണ് മനുഷ്യരാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ദേ ആർ ദ റിയൽ അസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ നാഷൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഗോട്ട് ഹൈലി ടാലന്റഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ബട്ട് ദർ ഈസ് skill shortage also our skill shortage fill it it so that people will get more and more employment and we can eradicate poverty from the country and you know a prosperous life we can expect with this i conclude this week uh, uh, you know speech and if any doubt you are having you can ask endengil doubt undo arkengil endengil doubt undo No doubt, sir. No. No. Do you have any doubt? No. No. No doubt, sir. In the second year, there is a registration in the second year. There is a subject in the second year. Yes, yes, yes. That is the project. Do you have any doubt? Yes, sir. 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 Do you have any doubt? എട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എടുക്കണേ നോക്കും അതിൽ പതിനഞ്ചും പതിനാറും എസെൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലേ പതിനഞ്ചും പതിനാറും പതിനഞ്ചും പതിനാറും എസെൻഷ്യൽ ആണ് പിന്നെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അതിനൊക്കെ നാല് ഇതിനൊക്കെ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇത് വേണ്ടത് പതിനാറും പതിനാറ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പതിനാറ് സോറി പതിനാറ് എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് അയ്യ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതാണ് വേണ്ടത് പ്രൊജക്റ്റിന് എട്ടാണ് അപ്പോ പ്രൊജക്ട് എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എട്ട് മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പുറമെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ചില പതിനഞ്ചും പതിനാറ് എന്തായാലും അതിന് എട്ട് എട്ടും പതിനാറുണ്ട് പ്രൊജക്ട് എടുത്ത എട്ടായി പതിനാറ് എട്ടും ഇരുപത്തി നാല് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടി അത് ഏതോ എടുക്കണം വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ വേണോ പറയണോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പറയണോ നിക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ പതിനഞ്ചും പതിനാറും പബ്ലിക് പോളിസി ആൻഡ് അനാലൈസിസ് പതിനഞ്ച് എം പി എ പതിനഞ്ച് പബ്ലിക് പോളിസി ആൻഡ് അനാലൈസിസ് എട്ട് എട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എം പി എ പതിനാറ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് എട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എട്ട് എട്ടും പതിനാറായി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് വേണ്ടത് അടുത്തത് ഓപ്ഷണൽ കോഴ്സ് പതിനേഴ് എടുത്താൽ പതിനെട്ട് എടുക്കണം അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എടുത്താൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് എടുക്കണം കാരണം നാലേ ഉള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നിന് 
അതായത് നിങ്ങൾ പതിനേഴ് എടുത്താൽ പതിനെട്ട് എടുക്കണം അത് കാരണം രണ്ടും കൂടി ടു ബി ടേക്കൺ ടുഗതർ കാരണം നാല് നാല് ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളു പതിനേഴും അല്ല ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് പതിനെട്ടിലെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അതിന് നാലും നാലും ഉള്ളു സപ്പോസ് അത് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എം എസ് ഒ ടു റിസർച്ച് മെത്തഡോസ് ആൻഡ് മെത്തഡ് അതിൽ എട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എട്ടിട്ടും പതിനാറായി പതിനാറെട്ടും ഇരുപത്തിനാലായി ഈ റിസർച്ച് അഥവാ മെത്തഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടായി അതല്ല നിങ്ങൾ പതിനേഴും പതിനെട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലും നാലും എട്ടായി റോഡ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് വേണ്ട ഇനി അതും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം പി എസ് ത്രീ എം പി എസ് ത്രീ ഇന്ത്യ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന് എട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അത് വേണച്ചെടുക്കാം ഇതും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എം പി എ പി ടു പ്രൊജക്ട് വർക്ക് പ്രൊജക്ട് വർക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ടോപ്പിക്കിലെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഗൈഡ് പ്രൊജക്ട് ഗൈഡിന്റെ സ്നോപ്സിസ് ഉണ്ടാക്കണം അഞ്ചോ എട്ട് പേജ് ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അപ്രൂവൽ നമ്മൾ എടുക്കണം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് നമ്മൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ എൻ സിലെ മറ്റേതിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് പ്രൊജക്ട് വർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അനവധി കുട്ടികൾ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് എന്റെ കീഴിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ലോക്കൽ സെൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മറ്റേ യുനോ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ വേജൻ സാലറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അർബൺ ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഏത് ടോപ്പിക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ ആദ്യം ഒരു സ്നോപ്സ് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്നോപ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു ഒരു പേജ് ഈ മൂന്നും കൂടി ആയിക്കണം അത് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ആരംഭിക്കണം അത് എൺപത് പേജ് വേണം പ്രൊജക്ട് വർക്ക് അതിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം കാരണം ഇപ്പൊ ഏത് ടോപ്പിക് എടുക്കണം അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ഇപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് വിചാരിക്കുക ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് വിചാരിക്കുക ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതിനെ പറ്റി അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എഴുതി 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 അതിന്റെ പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മെത്തേഡ് ഒന്ന് സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ ഒക്കെ വേണം ചെയ്യാൻ അയച്ചു തരാം അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പഠിക്കണ്ട അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഏത് ടോപ്പിക് വേണിച്ചാലും സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺസേൺ വിത്ത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാരണം നിങ്ങൾ എം പി എൽ എടുത്തണം അപ്പൊ അതിൽ എത്രയോ സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് സബ്ജക്ട് ഇനി അത് ടോപ്പിക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് വേണിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം ഏത് ടോപ്പിക് വേണിച്ചാലും എടുക്കാം കാരണം അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേസ് സാലറി ട്രേഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ് മോണിറ്ററി ആൻഡ് മോണിറ്ററി നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് അതേമാതിരി വർക്കേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പക്ഷെ അത് റിലേറ്റഡ് ടു സം ഇൻഡസ്ട്രി ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കണം കാണിക്കണം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പോയാലും പോയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താലും ശരി പക്ഷെ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഇപ്പൊ ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ആ കുട്ടി ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് യെസ് അത് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതരുത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സോയൻസ് ഓഫ് കമ്പനി എന്നാലേ അതിന്റെ മീനിങ് ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ സബ്ജക്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ആരെ പറ്റി എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഇതിന്റെ കാല് ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് റിലേറ്റഡ് ടു സംതിങ് യുനോ ഇപ്പോ ഒരു കമ്പനി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ വെൽഫെയർ സ്കീമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും എൻവോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസോ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ടോപ്പിക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം ഏത് ടോപ്പിക്കാ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഏത് ടോപ്പിക് എടുക്കണം ടോപ്പിക് എടുക്കണം തീരുമാന
നമുക്ക് നമ്മുടേതായ റൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നോളേജ് നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക അത് കാണ അങ്ങോട്ട് അയക്കുക അവരത് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്ക് തരും നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കും പ്രൊജക്ട് വർക്ക് മറ്റെല്ലാ മാർക്കും കാണിക്കും എവാലുവേഷൻ്റെയും കാണിക്കും മറ്റേ ഇതിൻ്റെ അസൈൻമെന്റിന്റെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കും പക്ഷെ കുറേ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അവനവന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് ടോപ്പിക്ക് എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ടോപ്പിക് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് നിങ്ങളുടെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും അത്യാവശ്യ എസെൻഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ അതായത് പബ്ലിക് പോളിസി ആൻഡ് അനാലൈസിസ് എട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് എട്ട് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വേണം അപ്പൊ പബ്ലിക് പോളിസി പതിനഞ്ചും പതിനാറും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക വേണ്ട ആരോടും അത് വേണം മനസ്സിലായോ രണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പതിനേഴും പതിനെട്ട് പതിനേഴ് എടുത്താൽ പതിനെട്ട് എടുക്കണം കാരണം രണ്ട് അത് ജോയിന്റ് ജോയിന്റ് ആണ് നാല് നാല് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടു കൂടി എടുത്താൽ എട്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ഒ ടു റിസർച്ച് മെത്തോഡ് അതാരെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിനും മറ്റേ എം സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ല നല്ല റിസർച്ച് അതും പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് മെത്തഡോളജി അതിന് എട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എം പി എസ് ത്രീ ഇന്ത്യ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതിനും എട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഏത് എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിനില്ലെങ്കിൽ എം പി എ പി ടു പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ പേഴ്സണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ ഏത് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏത് വേണച്ചാലും വനവധി ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണച്ചാലും ചെയ്യാം ബട്ട് റിലേറ്റ് ദാറ്റ് മാറ്റർ ടു സാലറി ആൻഡ് വേജസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സോയിൻസ് ഓഫ് കമ്പനി അതിനെ പറ്റി അപ്പൊ കമ്പനി എന്താണ് അതാണ് എത്ര പേര് വർക്ക് ഉണ്ട് അത് റഫ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പൊ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ റഫ് ആയിട്ട് നമ്മളെന്താ നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി റൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി ഇതാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആക്യുറസി ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഏ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് വേണം സാമ്പിൾ വേണച്ചാലൊക്കെ പിന്നീട് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ ആദ്യം നിങ്ങളെ അപ്ലൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ വിത്ത് ദിസ് ഐ കൺക്ലൂഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓക്കെ